Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides. A un juego que me acabo de acordar. Me acabo de acordar que este juego tiene un sistema de disparo súper curioso. Porque apuntabas con el botón de apuntar normal, que es el gatillo, y disparabas con B. Ahí. No me la veo de entrar noche, tengo un trozo de carne. Tenía DLC esto, un segundo. Acabo de ver que tenía DLCs y ya no están. Ah, no están aquí, vale. Vale, son DLCs de cosas. O sea, no son historias, no creo que es un coche, un... Cosas. Para adentro que te vas. Vamos a jugar. Que se me tome la pasticita. Hostia, me había, me había sacado 14 logros. La partida que hice aquí. Porque este juego me lo jugué primero en Play 4. Y me... Se me bugueó el mapa. Pero estaba casi al final. ¿Hola? ¿Hola? Estaba casi al final y se me bugueó el puto mapa. Que creo que los tengo. No, tío, no me saques esto ahora. Eh, por culo. Eh... Y es que creo que. Muy bien, este juego tenía el problema de que te autoguardaba encima del archivo anterior. Yo no veo los ajustes. Vale. Audio, por favor, uriculidos. Gracias. Perfecto. Bueno, podemos poner en autodetectar. No detecta en alto. Y creo que en principio ya está. Así que juguemos. Por cierto, ahí estoy viendo Fury Road otra vez. Estaban echando en un canal de estos raros de Movistar. En calle 13 o alguna un, una cadena de estas raras. A mí me gustó la película, la verdad. Es 
was a never-ending journey away from the phantoms of his past. Claro, mi pregunta es, si no hay refinerías como tal, seguramente lo hayan explicado en alguna película, ¿vale? Si no hay refinerías, o sea, si no hay pozos de petróleo a nivel industrial, refinería y todo, ¿cómo cojones consiguen la gasolina? La refinarán en pequeñas cantidades, con un vasito y un microondas. Scrotus. La que no, no me acordaba de estas cosas yo. De los nombres. Sientes las hostias. En el juego sientes las hostias, eh, cuando las pegas. Que por cierto, toda la historia del juego es... Me han quitado el coche, voy a recuperarlo. Hijo de puta es. Y, y no pasa nada, eh. Y no pasa nada. Que ha cogido muy bien el sistema de combate de, de Batman. Yo creo que este combate lo mejor es de Batman. Porque es lo que digo, sientes las hostias. En el mando. Ya está, se acabó el juego. Eso es una amenaza para un animal, eh. Jamás le levantes la mano a un animal. Así. Ahora levantéis la mano así para acariciar a un animal. Ya está, vestido recuperado. Maravilloso. El señor Max es maravilloso. Es que era muy raro. ¿Se podían cambiar los controles? O sea, es que lo lógico sería esquivar con la B, no con el B. O sea, no con el RB. Vale, aquí se puede cambiar. Ah, pues sí que estaba. Pues... Vamos a dejar este. Que este es un poco más lógico. Este, yo recuerdo que en el... En el juego original en Play 4 no estaba. Lo de cambiar controles. 
Seguramente lo pondrían después porque es que es... Es anti-jugable. Es anticlimático. Anticlimax. Yo no toques a mi perro que te reviento, eh. ¿Cómo se golpeaba? Me decía, ¿cómo le llamaban el santo? Sí, el santo, el santo era. Era el santo. Y cuando decían lo de... No, es que este, este mundo está muy, muy vacío, coño, es Mad Max. To reach them, I need a machine as good as the black on black. Or better. Scrotus. All the riches of these lands are mine. All of Gastown is mine. Maravilloso. I can make you become steel real, my angel. I can build your corpus and ignite your sacred fuel. True, but only the warrior saint can drive you. That is why you send him my way. Maravilloso. Son los coches. El páramo. Y esto es lo que me ha dado el DLC. Penta trago a... Penta traga corta. Es eso. Y creo que me ha dado un coche también. No sé si para fabricar o no. Claro que no son DLCs de pago. Creo que te lo dan con el juego. Dogs bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. Then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But, but before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Comida para perros. Maravilloso. Qué 
¿Por qué me obligaban a utilizarla? Ah, vale, era con este botón, vale, vale, vale. Que no voy a gastar munición, ya os lo digo yo. Que aquí la munición es súper escasa. Golpear, rechazar. Esa, esa no me tiene que haber dado, eh, pero vale Es que se sienten los golpes, tío Es que es flipante, no sé qué cojones hicieron con este juego Lo sientes, eh, o sea, es que es flipante Es que los golpes los sientes, es que de verdad Yo lo dije cuando hicimos el Cuando hicimos el podcast de Bueno, el último que, que hice que, que grabé yo bueno, el, último, el último de los últimos, no me acuerdo ¿Lo puedo subir aquí arriba? Que dije que ojalá el juego de los Vezno tuviera la... Tuviera la... Uno de dos. Vale. Tuviera la sensación de golpe de este. Que va tanta lo tenía, ¿eh? pero yo creo que este tiene más sensación de golpeo. Hombre, Manuel. Buenos días, madrugador. ¿Qué tal? Ahí está el chatarra. Me gustaba mucho de este juego el tema de ir... Limpiando todas las zonas al 100%. Pero es verdad que tenía algo bastante jodido y bastante me. Y es que realmente buscar chatarra como tal. O sea, la chatarra que había por, por el páramo era bastante escasa. Luego es verdad que es lo que dije también, que tiene un inicio muy lento, pero una vez que consigues mejorar el primer campamento al 100%, no te falta de nada en todo el juego. O sea, ya no te falta nada. Te dan chatarra cada X, te dan bebida cada X, te dan munición cada X, que simplemente tienes que ir, cogerlo y ya está. Te dan comida cada X, es que... Es una putada por eso, porque el... Hostia, puto loco. El puto loco. Tiene de supervivencia, entre comillas, lo que es hasta conseguir mejorar el primer campamento. No es que salga sin mucho ruido, es que no le dieron bola a este juego. Y me parece uno de los mejores juegos de su año. Y es un juego que no me pude pasar porque os he explicado muchas veces. Se me bugueó el mapa en la parte final del juego y, obviamente, sin mapa en este juego no eres nadie. Y como tenía el sistema bastante hija de puta, por cierto, de que te 
sobreescribir la partida siempre. O sea, tiene, solo tienes un sistema auto de guardado que es automático, es autoguardado, pero encima el... El juego te sobreescribía las partidas cada X tiempo. Y cuando se me jodió la partida, pues no podía volver para atrás. Lo único que no me gustaba eran las carreras de coches. O sea, fui incapaz de hacerme las carreras de coches. Me hice la primera por, por historia. Me hice dos o tres para intentar ver cómo cojones funcionaba el tema y no, no, no hubo manera. No hubo manera. O sea, a mí las carreras de coche me, me rompían. Tenemos el mapa. Las facciones de Scrotus. Las tormentas molaban las tres primeras. Esto le pasaba a muchos juegos. Que como te pillo una tormenta en mitad del campo, en mitad del páramo, no, no te hacía tanta gracia, ¿eh? Y esto que más me gustaba, que era explorar los campamentos, era explorar los campamentos y que siempre se me quedaba una cosa. Siempre, siempre. Nunca me los acababa al 100% la, la primera vuelta. Tenía que dar vueltas y vueltas. Y de hecho pillaba incluso... Tenía una guía al lado, ¿vale? De vídeos y seguía el paso a paso, el paso a paso de cada campamento para conseguir el 100%. Yo recuerdo que a mí las tormentas se me buguearon Porque yo lo compré de salida Y salió bastante mal el juego Se me, bu se me buguearon Que creo que en una de estas De hecho, creo que ese vídeo lo subí Porque lo grabé desde la consola Que le pegó una hostia Un trozo de hierro a, a Max Salió volando y desapareció del mapa Y luego apareció muerto, obviamente ¡Ya cama! Vale, eh, uso los prismáticos Luego las atalayas me flipaban, el sistema de atalayas que tenía. El PRT está, el PRT está. Eso de los globos que tienes que buscarle gasolina. Vamos a entrar de culo porque todo el mundo sabe que en un garaje tienes que meter el coche de culo para poder sacarlo de cara. Yo me acuerdo cuando tenía, o sea, cuando, cuando vivía con mis padres, que tenía mi primer coche, mi padre me enseñó cómo hacer que en una calle bastante estrecha poder poner el coche justamente recto para que tenga que ir con las ruedas rectas hacia atrás. Y me decía, ¿tú ves este póster de la luz? O sea, de, de teléfono, este, los típicos pósters que no existirán en las ciudades, pero bueno, aquí aún, es, aún existen. Son unos pósters así de madera, que van los cables de la luz. Pues tenía que coger y el, y el retrovisor del copiloto tenía que estar justo en el centro del, del póster. Frenar ahí, girar a tope el volante, seguir hacia adelante, que me daba justo para girar. Y se me quedaba el coche justito, tocando con las ruedas el bordillo de la casa de enfrente de la cochera, ¿vale? Y ahí tenía que frenar, poner el volante recto y tirar para atrás. Entraba rectísimo. Entraba rectísimo.
Porque no era una calle fácil de... O sea, si te aparcaban a los dos lados de la puerta, salir de culo era difícil. Porque no había nada hasta que tienes el coche en mitad de la calle. Aquí tenemos que elegir el estilo de coche, ¿verdad? Que tenemos que hacer. O sea, el estilo de... No de chasis. No, bueno, sí, de chasis, realmente. Eso carrocería, el chasis es el, el que es. Tenemos que elegir entre un coche como hiper mega deportivo. Una carrocería más banet. Ah, vale, ya tenemos el mapa. Vale. Segundo que aquí hay que coger cósticas. También está muy bien que las, bueno, estas zonas obviamente creo que las podemos quitar todas, o sea, las podemos limpiar todas porque aquí creo que no volvemos más. Pero que habían zonas que hasta que no tenías herramientas, rollo Metroidvania, no podías entrar. Buenas tardes. Toma hostia. Es que se sienten las hostias, es que es flipante lo que hicieron con este juego. Yo creo que es más que el golpe, porque cada vez que das un golpe te tiembla al mando, es el sonido. O sea, el sonido al golpear yo creo que hace que sientas más todavía los golpes. Y esto es algo que Batman no lo tiene. O por lo menos yo no lo recuerdo tan, tan bestia. Aquí está. Y luego me gustaba que te contaban como el pasado de Max con fotografías. Que como que veía una fotografía y le llegaba un recuerdo. De que estaba en una piscina con su mujer y su hija. Y la verdad es que se fue a la mierda al mundo como muy rápido. Luego había zonas que tenías que meter el gancho aquí y empujar. Y pasó tenías que mejorar el coche. Estaba súper guapo el juego, me cago en la puta. Qué pena que en su día se me bugueara. Qué pena. Por cierto, creo que en estas primeras misiones la gasolina no se consume del coche. Porque creo que lo llegamos a probar también. En plan, ¿qué pasa si me pongo a dar vueltas y se me acaba la gasolina en el, en el principio del juego? Creo que no puedes. Creo que la gasolina, hasta que no avances un poquito en la historia, no se consume como tal. O se consume muy poco. Ah, pues sí. Ah, no, calla, vale. Esto, esto es tutorial, ¿vale? Vale, ha bajado de golpe la gasolina. <coughs> Pues creo que si ahora vas con esto así, la gasolina no se acaba. Juraría. Porque esto no deja de ser un tutorial. Para enseñarte cómo funcionaba. You should try War Thunder. Thunder. Na, 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 na,
Es lo único que te puedo contestar porque no es inglés, compañero. Aquí estaba todo, ¿no? ¿De qué me suena a mí lo de, White, lo de War Thunder? ¿Algún juego o algo? ¿O es de la peli? ¿O es de la peli? Sin combustible. Pues entonces es que teníamos que llegar aquí y ya está. Buenas tardes. Es que de verdad que lo sientes. Yo no sé qué cojones hicieron con el sistema de combate, tío. Pero es que es alucinante. Es literalmente adictivo. Es que es adictivo el sistema de combate de este juego. Por cierto, aquí, esto es un glitch que tiene el juego. Que es que... Tú cuando coges la garrafa, automáticamente te aparece otra. Entonces podemos... Es que en este creo que no. O sea, en este coche no, pero más adelante puedes coger la... la de esto de gasolina que se hace respawn. Y cargarte siempre una, una o dos latas de gasolina en el coche. Ahora podemos ir y coger otra lata de gasolina. Muy buenas. Buen juego, aunque repetitivo. Yo también... Hostia, un segundo. Un segundito que no, no estáis viendo. Muevo la cámara un poquito arriba. Que no, no estáis viendo el mapa. ¿Veis? Aquí podías coger la lata de gasolina, te vas y aparece otra. Esto es un glitch que tenía el juego. War Thunder is a game that the field that you are real world. Eh... Ni idea. I don't know. War Thunder. Thunder. Na 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 Thunder. Na, 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 Thunder. Y aquí tenéis gasolina infinita. Y ya está. Y con, est y con esto rompías el juego. Es un pequeño glitch que tiene. Podríamos rotar con la lata de gasolina. Sí, pero la dejamos. Y con esto hacíamos petar, ¿no? Sigamos nuestra travesía por el desierto. Por cierto, para juegos repetitivos, Avengers. Ahí lo dejo. Para juegos repetitivos, Avengers. Que yo no sé qué cojones hicieron con ese juego, pero tiene, lo he dicho dos millones de veces. Hasta luego, coche. Que lo he dicho muchísimas veces. Tiene uno de los mejores... No se puede usar en vestida, vaya hombre. Tiene uno de los mejores inicios de juegos de superhéroes. Hala, arréglalo. Esto me flipaba. Te iba si lo arreglaba. Es flipante este juego. Tiene uno de los mejores inicios de la historia de los mundos de los videojuegos de superhéroes. Y luego se convierte... O sea, una, una vez acabas el prólogo, es una puta mierda el juego.
¿Tenía que dispararle? ¿Qué pasa si llegas aquí sin, sin munición? Entonces... Es que creo que no lo he hecho bien, un segundo. No, pero no puedo cogerla ya. Tendré que gastar munición, sí o sí. Habré bugueado. Acabo de buguear el juego, eh. Me parece a mí. No sé, algo me dice que acabo de buguear el juego. Y acabamos de empezar. No lo puedo creer. ¿Cuándo me has guardado? Vamos a cargar. Yo, yo, yo creo que se me, ha, se me ha bugueado el juego, ¿eh? O sea, lo acabo de buguear. No, sobreescribir, no. Lo que quiero es... Cargar. Partida. O sea, ¿no puedo, no puedo cargar partida en este juego? O sea, ¿me estás diciendo que no puedo cargar partida? Un segundo. Vamos a salir un momento, a ver si me hace un cargado un poco mejor. Pero yo creo que he, he bugueado la... Creo que he bugueado la partida, ¿eh? Sí, sí, lo, lo he leído, lo he leído. Porque me ha dicho no sé qué de que si tú jugarás a War Thunder o algo así. Vale. Coger la ata. Haciendo explotar una lata de combustible cerca de la base. O sea, no hay que lanzarla. Hay que encenderla. Había bugueado el juego, eh. Había bugueado el juego yo. A mí me extrañaba que te obligaran a disparar. Porque vuelvo a repetir, este juego la munición es muy escasa al principio. Pero muy, muy escasa. Por cierto, la conducción, para ser el juego que es, que se supone que es un juego de conducción, aunque no lo es, obviamente, pero la película viene temas de conducción y coches. Bastante me, ¿eh? Es decir, pues se pueden esforzar un poquito más en el tema de... En el tema de la conducción. Porque este coche, porque de momento va lento, pero cuando hace las carreras de coches es desesperante. Esa me la comió, eh. Hola, buenas tardes, soy Mad Max. Vengo a reventarte la cabeza. 
Por cierto, si queréis, lo he dicho muchas veces, si queréis un juego de guerra que habla cómo es la guerra realmente, jugad al Spec Ops The Line. No he visto un juego que te hable más de cómo es la guerra que ese juego. Bueno, que sepáis que Mad Max va a tener barba larga y pelo algo largo también. ¿eh? Aquí hay algo, sí. Chatarra, mira. ¿Ves? Había chatarra. ¿Qué tenemos de opcional? Chatarra solo. Vale. Yo siempre he dicho que no hay un juego que te... te hable más de la guerra que ese. Y el problema que tuvo ese juego es que jugablemente es bastante me. O sea, es un juego de disparos de tercera persona que es me. Pues ese juego, John, si te, si te metes en la historia... De hecho, creo que estaba doblado incluso, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Lo digo me engaño, pero no sé si estaba doblado. Si ese juego te metes en, en lo que es la historia, en, en la vivencia de los soldados, es que flipas, tío. Tiene, tiene dos o tres momentos que te deja los huevos torcidos. Hay un botón de... Todo leído Pues si el juego viene doblado, lo vas a... Es que yo no recuerdo si estaba doblado o no, pero es que es muy disfrutable el juego. O sea, la historia es... Y creo que incluso tenía como varios finales. No recuerdo si esto es así o no, pero creo que tenía incluso varios finales. Que yo me saqué un final... Que no voy a decir nada, pero... Pero, ¿eh? Pero... Hasta ahí abajo. Yo me saqué un final... Que ojo, ¿eh? Bueno, que a lo mejor era el único final que había, pero ojo el final, ¿eh? Pero yo, yo creo que habían más. Está todo en castellano, pues disfrútalo. Disfrútalo, compañero. El furnace. El shovelface. Y el wild hunt. No recuerdo qué, qué coche pille. Tenía... Tenía estadística la carrocería o no. El carapala. El horno. Y el cazador salvaje. Este, el furnace me gusta. Vamos a seleccionar el furnace. Disfrútalo, John, porque tiene muchísima, muchísimo, 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 muchísima historia psicológica. O sea, psicológica hacia el jugador, quiero decir. Buenas tardes. Vale, estos eran para esquivar. Sí. Cuando tienen el, la mierda esa en, en la cabeza, hay que esquivar siempre. Y 
Hostia, es que cómo, cómo se sienten los putos golpes, tío Cómo se sienten los putos golpes, chaval Vamos a guardarnos el pinchito. Venga, por aquí había esa tarra, compañero. ¿Hola, habéis visto? Esto se llama atajo. Aprende a dar souls. Este tío es un puto crack, eh Ya me han montado el coche, tú Ya me han montado el coche, tú Qué maravilla Vale, eh... Para apuntar y disparar Con la escopeta, no, vamos a intentar no gastar munición Y X para la embestida lateral Vale Bueno, no vamos a intentarlo. Lo primero que te dicen, hazlo. Bueno, creo, creo que no he gastado munición. Creo que no he gastado munición. Luego no es tan fácil, ¿eh? Investir coches. Esto es porque era el tutorial, pero luego en los en los convoys hacer daño a los coches es la polla, ¿eh? Es difícil. ¡Yuhu! Mad Max. Como mola. A ver, esto hubiese sido un poquito más espectacular si hubiéramos cogido carrerilla. Ha sido un poco cutre el, la finalización. Sí, sí, arregla, arregla el coche, eh, compañero Cómo me flipaba, de verdad, eh Cómo me flipaba lo de reparar el coche Porque conducimos por la... O sea, ¿por qué tenemos el volante? ¿Estamos en Australia? No sé por qué motivo tiene el... Tiene el volante a la derecha. No recuerdo dónde estaba basado Mad Max. ¿En qué zona? ¡Ay, mira! ¡Qué mono! Pinky Winky. Mad Max está, estaba... Ah, pues eso será. Estaba en Australia. Porque, a, mí, a ver, Inglaterra no me suena que esto sea Gran Bretaña ni de broma. Tenía más pinta de Australia. ¡Mira, Pinky Winky! Pinky Winky. Dixie. La, la. Pa. Teletubbies Teletubbies Una abrazada Es brutal Vamos a pillar chatarrita de por aquí Ah, 
¿Qué tenemos que hacer? Ah, recoge la punta, vale. Pinky Winky Pixie La La eh, eh, agua Agua Agüiti fresqui Hasta arriba Aprende Fallout a hacer juegos de supervivencia Me gustaría tener un poco de seriedad y decir que me propongo pasarme este juego porque es uno de los grandes pendientes que tengo pasarme. Sin parachoques, parachoques cutre. Maravilloso. Vale, tenemos lo que nos han regalado de los DLCs, ¿no? ¿Por qué no me dejan instalarlos? O sea, porque me aparece aquí nuevo y no puedo instalar nada. Sigue procesando mis horas de historia. Vale. Lo tenemos todo bloqueado, ¿no? Ahora. Fusil de francotiradores, Dios. No podemos hacer nada. Voy a, hacer, voy a ponerme así un poquito más recto, que me duele la espalda. Porque paso una noche de mierda. He pasado una noche de mierda. Escíndido Serpiente de Cascabel Rey de Cascabel Eso lo, lo acaban con cuchillico, ¿no? Luego podías quitar Coches y llevarlos al garaje Y te lo guardabas Yo creo que conseguí como un coche super chachi. A ver si me lo han desbloqueado. No. ¿Otra vez la muela? No. No, lo dije ayer cuando me acosté. que Ni me había dado cuenta que la muela no me dolía. Por la noche. Pero he dormido fatal. He tenido como... Como pesadez. O sea, como pesadez, ¿no? Como que... Como que no me encontraba bien.
De hecho, ahora ya puedo, lo dije ayer, que ya puedo masticar. Los primeros días no podía ni masticar. O sea, me duele tantísimo las encías que no podía ni masticar. Hombre, también os digo que sé por qué he dormido mal, quiero decir. No es algo que digas... Eh, eh. Es que ayer me tiré 7 y 7, 14 horas de directo. Y encima me acosté súper tarde. O sea, no es el plan, hostia, no sé, no sé, sí, sí, sí que lo sé. Y eso queréis que no se nota. Ahí me dice como 4 o 5 horas por la mañana y por la tarde me dice 7 y pico. O sea, 13 14 horas me hice ayer de directo. Lo digo, en serio, me gustaría pasarme este juego, ¿eh? que es que no me lo he pasado nunca. Tenías ganas, no, estaba... ¿Tú sabes eso que dices? Bueno, tú no lo sabes, creo. Eso que dices, no me apetece fumar, pero voy a fumar. O sea, no me apetece fumar un cigarro, pero me voy a fumar un cigarro. Pues eso pasó ayer, no me apetecía seguir a Fallout, pero estaba siguiendo. Este tío con los francotiradores no disfrutaba yo. Servidor de alerta sin por completo. Las defensas se reforzarán volviéndose mucho más peligrosas. Vale, mejor. ¡Tetas! ¡He visto tetas! Si los francotiradores es una gozada en el 90% de los juegos, menos en... Por algún motivo que no entiendo. ¿Habéis visto cómo he hecho ahí la coma? Y he puesto ahí un... Una frase para enriquecer mis palabras. Por algún motivo que no entiendo. En Borderlands 3. O sea, en Borderlands 3. Acabo de volver a buguear el juego. Acabo de volver a buguear el juego. Que aquí la cámara no ayuda, ¿eh? Es que extracción trasera. ¿eh? Hostia, no dos giro macho ahí. Esto creo, creo que era disparando, ¿verdad? No, esto no era disparando, esto era. Así, ah, disparando a esto. Por eso, por algún motivo que no entiendo, en Borderlands 3, el francotirador es una puta mierda.
Pues imagino que quedarán claras con el gancho, ¿verdad? El chillón. El chillón. Me encantaba, me encantaba reventar a estos con el francotirador desde lejos. A tu puta casa. Ya está. Hijos de puta, me habéis roto el coche. Me recuerda mucho a la canción de... Eh, la foto. A la canción de Descon 2, que puedes hacer lo, lo que tú quieras, pero por favor no me rayes el coche. Sí, sí, es que cargarte estos bichos con el francotirador era Dios. Te echamos de menos, Max. Vuelve pronto. Tú por no te das cuenta que estamos en... No te das cuenta que estamos en una guerra nuclear. Ya toma por culo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? 10 de chatarra y 3 emblemas. Buenas tardes. Puto loco. Tengo un pincho, ¿verdad? Hostia, he ido tarde ahí. Quiero apurar tanto el golpe que llego tarde. No, tormenta no. ¿Está la tormenta por historia? Sí, sí, no, a mí lo de los vehículos tampoco me gustó. O sea, aquí en principio no me golpeaba, ¿verdad? Porque es lo que digo, aquí se me bugueó el juego por primera vez en Play 4, que le golpeó un trozo de hierro y empezó a dar vueltas y salió para arriba y voló, y voló, y voló, y yo volé de él. Con esto me curaba Perfecto Yo es que este, ju este juego lo tengo pendiente De pasar Y es uno de los grandes pendientes que tengo Sí, pero yo recuerdo que aquí esto te levantaba como trozos de piedras y chapas y eso, y una chapa me dio y empezó a volar para arriba. Yo, pues empezamos bien con el juego. Y creo que esta tormenta, al ser la primera, creo que hasta que no avanzabas no, no acababa, ¿verdad? munición o 
Hostia, que no se ve una puta mierda. Ya está. Se acabó la tormenta. Es que recuerdo que siempre me dejaba, siempre me dejaba una cosa. Una chatarra, un emblema. Me dejaba a lo mejor una reliquia. Creo que muy pocas veces me hacía los campamentos al 100% a la primera. O sea, con el recorrido normal. Están ahí los dos durmiendo y tú por qué no? ¿Eh? ¿Tú por qué no? ¿Tú por qué no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hoy, hoy. Como respira de fuerte cuando le rasco ahí. ¿Eh? Como te gusta que te rasque ahí, ¿eh? No recuerdo cómo se hacía para subir de nivel. A ver, cariño. Tienes un trozo, tienes un trozo de... Es que es tontísima, de verdad. No recuerdo cómo se subía. O sea, ¿qué, hace, ¿qué había que hacer para subir de nivel? Creo que había que hacer como... Como retos, ¿verdad? O sea, iba... Había que hacer como... Cosas de estas... Para subir el... Para subir esto de aquí. Vale, espantar a los grajos, expulsor, acá con cinco vehículos. Creo que había que hacerlo así. Completados uno, activos 18, último a pedir de boca. ¿Qué tío? Ah, muy bien, los puntos de grifa, es verdad. Es verdad. Vale, vale, vale. Es verdad, con los puntos de grifa. Ya está, ya se ha costado, ¿ves? Tanta mierda la gata. Es que yo, yo creo que está como llamándome porque están... Les voy a pausar un momento. Tengo un, como una especie de cama de gatos que caben 25 gatos, ¿vale? Pues estaban los dos gatos estirados, así cruzados, y la otra no cabía. Y por eso me estaba llamando, creo. Vamos a aumentar a su furia al, al enzazarse en combates cuerpo... ¡Ay, aquí hacen técnicas de pressing catch! No se dice pressing catch, se dice... World Wrestling Federation. World World Entertainment. Vente para acá, compañero. ¿Dónde estaba la barra de furia?
es que son, son combates de Pesilicat. Está loquísimo, tío. Me encanta este combate. Eso creo que era otro punto de glifa, ¿verdad? Hacer objetivos te, te hacía subir de nivel. Vale, ¿por dónde hemos venido? Hemos venido por aquí, ¿verdad? No. Te me dejó un montón de cosas, ¿eh? O sea, me he dejado un emblema. Que creo que estaba por aquí, si no recuerdo mal. Y cuatro chatarras. Blessing card de toda la vida. Pues la verdad es que sí. Aquí lo que digo, tío, es que este sistema de combate es raro porque sientes las hostias. Porque, a, ver, son, a ver, no es raro que sienta las hostias. Siente las hostias. Pero es que encima las escuchas, tío. Yo creo que eso... Creo que eso es lo que hace que este juego tenga un combate tan adictivo. Porque aparte de sentirlas porque es pesado y escuchas las hostias. O sea, y golpeas y te vibra el mando cada hostia que das. Es que las escuchas, tío. A ver, me quedan tres de chatarra por conseguir. Y yo creo que eso es lo que hace que este juego, el sistema de combate, sea mejor que el de Batman. Que ya es muy bueno, ¿eh? el de Batman. Obviamente. Pero Batman es que pa parece que se teletransporte cuando hay enemigos un poco lejos. Este no. Me quedan dos de chatarra, ¿no? Pues la tirolina me lleva hasta allí. Pues me he dejado dos de chatarra en algún sitio. Me he dejado dos de chatarra en algún sitio. Quiero recordar que uno estaba... Cuando, cuando te pasabas la zona... Había uno. Pero que podemos explotarlo y salir por aquí, quiero decir. No tengo por qué hacerlo antes de explotar. Es que así ya me lo quito de encima, lo de petar el... La bomba de petróleo. Y lo que digo, ¿dónde cojones montan las refinerías esta gente para tener gasolina? Y, y si, si te quedas ahí te digo yo que lo mismo mueres. Muy bien. Es como un Durex contacto total. Que por cierto, vaya mierda con dones. Entiendo la... La de esto de los preservativos. Entiendo la función de los preservativos. Pero hostia puta, es que casi que prefiero ponerme un trozo de tela. Literalmente casi que prefiero ponerme un trozo de tela. O sea, y recuerdo esto, creo, creo que lo he contado alguna vez, que, en, que no sé por qué un día me apareció, uno no sé por qué, seguramente me lo daría, no me lo daría, cualquier cosa. ¿vale? Un preservativo efecto retardante. Que existen, eh, ojo. Creedme, no, no voy a... No voy a decir la persona. Pero su comentario fue, me ha dejado la boca dormida. O sea, el comentario de esa persona fue, me has dejado la boca dormida. Digo, pues por eso. Es efecto retardante. Te duerme la sensibilidad del pene.
De aquí hay una. Habré dejado alguna por la tormenta seguro. O sea, para que lo sepáis, los efectos, los, no sé si no se los venderán, los preservativos efecto retardante te duerme la sensibilidad. De ahí que tardes un poco más en hacer... ¡Oh! Básicamente. Magnífico, ¿eh? ¿Qué te parece? Para que luego digáis que yo no os enseño cosas. Fijaos vosotros si aprendéis cosas de mí. Fijaros vosotros si aprendéis cosas de mí. Seguramente estará al principio la, la chatarra que me falta. Yo lo siento mucho, pero es que soy muy cabezón con este juego. O sea, siempre juego igual. Hasta que no limpio 100% el campamento... ¡Ay, Dios, que se ha hecho pupita! Se ha hecho una guince. Hasta que no me limpio el campamento al 100% no avanzo. Como debe ser, así me gusta, que me hagáis caso. Bueno, más que me hagáis caso, que me deis la razón como a los locos. Por aquí arriba ya hemos subido ya, ¿no? Esto me llevaba a la bomba de... A la bomba de petróleo. Uy, me hago unas 15. Por aquí por donde hemos venido. Había una zona que bajaba. Aquí está. Aquí estaba el emblema. Una chatarra. Seguramente está el inicio, ¿eh? Porque cuando das vueltas... Es que lo que digo, se me ha vuelto a quedar una cosa por, por conseguir... Cuando das muchas vueltas y no lo encuentras, es que directamente eh, te lo has dejado al inicio. O hasta que no llegas con la tirolina a cierto sitio no puedes cogerlo. Aquí habíamos subido ya. En principio aquí habíamos subido. Ya junto que ese puto menea. Parece es que estamos volviendo. Puede ser que estuviera en un contenedor al principio. Segundo. Puede ser. Aquí por donde hemos venido, ¿no?
¿Cómo hemos venido por aquí? Hemos venido por aquí, ¿verdad? Dios, la virgen santa que me he perdido. Ah, gracias por darme el, el logro este ahora. Se, ya seis puntitos de glifa. Se agradece, juego. O sea, he sido tan putamente bueno que no he dado tiempo a asimilar el juego todos mis, todos mis logros. Voy a darme el último repaso por aquí, pues si acaso estuviera. Pero sí que recuerdo que muchas veces, como tú entras de cara y a lo mejor la, la puerta al contenedor está no a la vista, que tienes que girarte para verla, tú vas con caro para adelante y esa puerta no la ves. Pero vamos, que me falta un trozo de chatarra y hasta que no lo consiga, hasta aquí no me voy. Y si no, tiro de vídeo, ¿eh? Quiero decir, yo esto lo he dicho antes, que... Como se me ponga todo, todo el juego, tiro de vídeo, ¿eh? Es que desde aquí no la veo. A ver si está dentro del contenedor ese que está abierto. Mírala, aquí estaba. ¿Veis lo que os digo? Me sonaba a mí que estaba aquí. Pero no, de campamento al 100%. Hala, aparcado. Estoy enamorado de mi coche. A los dos, imagino que hablarás del perro, ¿no? Aquí donde estaba Glifa. Aquí podemos subir cositas. Que este te, te tiraba un, un texto de Zurundanga, que decía mi madre, de Zurundanga. Y te dejaba tontísimo, colgado este, el toloquísimo grifa. Te hace... y te viola. Y esta de Death Stranding. ¿Te imaginas? Que estuvieran ligados los juegos. 
te violo. Seis puntitos de glifa. Eh... Mejor habilidad de más para recuperar salud con comida. Más agua de las fuentes. Conseguir más chatarra. Bueno, son seis. Es uno por cada uno. Más tiempo en el modo furia. Más munición al saquear. Aumentar la salud. Ya estoy entre pillar más agua. Creo que va a pillar más agua. ¡Oh, mierda! Me han petado el culo. Míralo. Estoy en plan... ¡Oh, mierda! Me han petado el culo otra vez. Maldita sea. Y aquí, la primera que jugué me tiré como 20 minutos y digo, diciendo... Ya tardará en cargar. Y tienes que moverte tú. Vuelve al Magnus. Ya van 16 veces. ¡Joder! ¡Otra vez me han violado! ¡Maldita sea! ¿Ves? Por ejemplo, este sistema de, entre comillas, rol, de subir de nivel, a mí me encanta. Porque no es mata enemigos por matar, es completa desafíos para poder avanzar. O sea, para poder subir de nivel. Y era una locura ver los desafíos. Se ve con unos desafíos chungos, ¿eh? Estaban los típicos de historia de... Acaba... Uy, este se ha alargado. Lanza bengalas. Apenas es visible por nadie. ¿eh? Vale, hay petardos. Se me han alargado los gatos. Vale. Ah, ¡Qué hija de puta! ¿Cómo es tan cerda y tan zorra? Os voy a contar la situación. Para que veáis hasta qué punto es mi gata, no, una de mis gatas es una hija de puta. Hay una gata que es la, hasta que es más grandota, que donde va ella va el gato, ¿vale? Si ella se levanta, me el gato detrás. Si ella está durmiendo conmigo, el gato se sube. Pues estaba durmiendo como una posición muy incómoda, porque estaban los dos gatos cruzados en la, en la cama. Lo que ha hecho ha sido levantarse, se ha llevado al gato detrás, y ha vuelto corriendo y se ha acostado. Eres muy zorra, Punky. Eres muy zorra. Porque yo digo, digo, habrá sido petardos o algo porque se han levantado los dos gatos corriendo. Pues eres muy zorra, ¿eh? Zorra. Sí. Ya tenemos turbo. Esto lo tenemos desbloqueado, todavía no. A ver, que a lo mejor ha hecho casualidad, pero me gusta inventarme esas cosas a mí. Y ahí está, durmiendo todo lo ancho de la cama. Y el gato mirándola. Están ahí, mira, no sé si lo vais a ver. Están ahí. Ahí está todo, todo ancha y el pobre gato en plan, sí, estaba durmiendo yo. No tardará mucho en acostarse encima el gato, eh. El gato es muy de dormir encima de ella. ¿Qué tengo nuevo en biografías? Ah, vale, la herramienta. En galas. Vale. Me somos despojo. Yo no recuerdo a qué, a qué nivel llegué. Pero hubo un momento en el juego, cuando me lo estaba pasando en Play 4, que empecé a hacer como desafíos. O sea, en plan, vale, ¿qué tengo que hacer? Espantar a los grajos, pues a por los grajos. 
Luego, ¿qué tengo que hacer? Cinco vehículos usando embestida, lo, lo hago. Y empezar a subir, no sé hasta qué punto. Igual llega al nivel máximo. Puede ser. Porque estos son todos y estos son en plan eh, específicos, ¿vale? Este es en el páramo, que es el típico de los espantapájaros y todo eso. Que por cierto, hay espantapájaros que son perdibles, ¿eh? O sea, si esto queréis completar al 100%, tenéis que tirar de guía porque hay espantapájaros perdibles, pero muy perdibles. Sí, siempre. Ha sido más lista las mujeres que los hombres. Vale, lo que quiero ver yo Si es que bueno, aún no, Esto está liberado En principio Y aquí creo que no hay nada más ya Creo que se habrían más cosas más adelante Pero insisto Habían, habían espantapájaros perdibles, eh y si os queréis hacer a 100%, tenéis que tirar de guía. Loquísimos están, tío. Están loquísimos. Ahora, reclame el coche. Uh, tengo el cuchillo ahí detrás, fíjate. No me he dado cuenta en este detalle. Tenemos el pinchito ahí. Ya. Pues la vamos. Derrota a los vigías, a por ellos que vamos. Tomar por culo el coche. Estoy intentando buscar el culete al coche. Uy, casi te pillo. Uy, casi te pillo. A ver si consigo pillarle... ¿Me va a reventar este por intentar hacer algo que no debería? Llega a la escopeta. No. Ahí sí. Esto más que nada por el tema del logro, ¿eh? Vale, ya, ya podemos ponerle pelito. Podemos ponerle pelito y barbita. Es, ha, ha tardado cero coma en acostarse encima el gato. Es maravilloso. Buenas tardes. En modo furia es que es mucho más bestia todavía, tío. 
Es que el modio furia es mucho más bestia todavía. ¿Este ha soltado chatarra por algún motivo? ¿O no? Debería haber soltado chatarra este coche. Ni chatarra ni comida. Hijos de puta. Vale, tenemos el... Eso es. Tu cuadrado. Vale. Esto tenemos en principio... <coughs> Bloqueado. ¿Quieres comprar el usuario más de encadena? Sí. Y esto era... Rechaza ataques de armas cuerpo a cuerpo estando desarmado. Se equipan las dos, ¿verdad? Sí. Vale, herramientas en principio no tenemos nada desbloqueado. O sea, no tenemos... Ah, nos faltaba solo esto. ¿En serio te dan todo de principio? No me acordaba. Fíjate. Vigías. Y nos han dado los alicates. ¿En qué momento me han dado alicates? ¿En qué momento me han dado alicates a mí? Vale, se, se me acaba de desbloquear todo, ¿no? Creo. campamento puerta de vida vale ¡No! puta vida pensaba que tenía que tenía que salir y desengancharlo yo a mano me siento estafado por el juego, eh. He perdido una bala. Una reliquia, tres de chatarra. Adiós. Es lo que digo, la putada de esto es que apenas te dan... Apenas te dan... Eh... Chatarra cuando la buscas por ahí. Necesita palanca. No me jodas. No la tengo equipada. ¿Y dónde se conseguía? A ver, no me puedo ir de aquí sin hacer este campamento. Porque, vuelvo a repetir, creo que ya no volvemos aquí. O sea que en algún momento tengo que conseguir la palanca. Ah, tenía que comprarla. Vale, ni me acordaba de esto. Pues ya está, ya la hemos comprado. Tenía que comprar la palanca, qué raro, ¿no? Mm. 
Ya, si los vecinos han vuelto locos, cuando el agua empezó a retirarse, entraron en una secta, hubo muertos, cogí los perros y me fui a casa de María. Los teléfonos no funcionan, no puedo localizarte, ven pronto a Mika. Adiós. Y la putada es que el arma no la puedas equipar en el coche. Pero bueno. Porque nunca hubo un, una secuela de este juego. A ver, a lo mejor acaba en plan... Final cerrado y no tiene... Iba a decir motivos. No tiene... Sí, motivos para una secuela. Es que este sistema de combate es tan putamente adictivo. ¿Hay nada más aquí? Hostia, lo veo esto muy... No sé, ¿no? A ver, campamento de espantapájaros están todos Que hablar con Chum, ¿verdad? Con Teddy Negro, ¿dónde está? Míralo, loquísimo. Juegarro, John, Speck of the Line. Manual voces y textos en castellano. El perro, coge el perro. Te has dejado al perro, Matt. Ahí, Matt Max. Te has dejado al perro, Max. Hay que volver a por el perro, Max. O sea, como decía el del vídeo. Que mates mujeres. Vale. Que mates niños. Vale. Que mates mujeres embarazadas. Vale, pero que mates a un perro, eso no te lo voy a permitir. Viste muchas gracias ese vídeo, no sé por qué. Pasa que creo que este juego en Play 3 no iba excesivamente bien. O sea, creo que iba un poquitín a tironcillo. No sé si se lo arreglaron o no. Imagino que sí. Pero yo lo tengo para 360 y lo tengo para, para Steam. Pero por cierto... Por cierto, en Steam me costó un euro el juego. Bueno, 1,99. ¿Una reliquia aquí? ¿En serio? 
Proyecto Apagón, fase 5, moto de nieve. No nos rentiremos como el resto. Voy a encargarme personalmente de desmembrar a cualquiera que se acerque a nuestro refugio. Sara. Pues guárdame unos cachitos. Guárdame unos cachitos, cariño. Pues mira, lugar al 100%. Está loquísimo. De... Para esto sí que es importante. Tú para el coche. Tú para el coche. Hay un enemigo por aquí. ¿Dónde está? Ah, míralos. Hostia, ¿puedo hacer que vengan a por mí sin el coche? Porque esto es un coche gratis, ¿eh? Esto es un coche gratis, ¿eh? Vale, igual, igual golpean. Digo, igual les da por no golpear. Hostia, no quería hacer esto. Si van a bajar. Sorry. Con dos cojones, chaval. <ríe> Con dos cojones, chaval. Esta coche en llamas estoy plata que va a coger la chatarra. Bueno, pues eso creo que es un... Ahí está. Eso creo que es un... Un objetivo más. ¿no? Es que estos son coches gratis. La putada es que no puedo cogerlo porque tengo que ir con mi coche al, al refugio. No, en físico, pues igual te costaría 10 o 11 euros como mínimo, ¿eh? Que el juego en físico no es barato. Ese juego en físico, yo creo que, de hecho, si te ha costado menos de... Si te ha costado menos de 15 euros, date con un canto en los dientes, que vuelvo a repetir, ese juego no es barato, ¿eh? Esto no va con gasolina, ¿no? No, el primero no. Yo creo que a mí me costó, cuando tenía la 360 yo, que de eso hace muchísimos años, esto me tiene por ahí arriba, creo que me costó 25 euros el juego, ¿eh? También, también es verdad que el... Que es de Play 4, no, 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 el Specos Drive es de Play 3. Spec Ops The Line es de Play 3. No sacaba ninguna versión de Play 4. Ah, el Mad Max. Sí, el Mad Max es de Play 4. Yo te, yo estaba, te estaba hablando del Spec Ops The Line. Y el Mad Max creo que también está súper barato, eh. O sea, el Mad Max en PC creo que me costó 3 euros también o algo así. O 4,99 o algo así. ¿Cómo se podía ver si teníamos todo localizado? O sea, recuerdo que había una manera de ver que habías localizado todo. Era aquí a lo mejor. Campamentos 3, espantapájaros 6. Solo hemos hecho 3. O sea, me faltan 3 espantapájaros. Campos de minas 2. 1. Me falta un campo de minas. Campamento de bombeo. Ah, no, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. El convoy me falta. Me falta un campo de minas por... 
Me falta un campo de minas, me parece. Francotiradores, tampoco los he visto. Ahí está Grifa. Te ha costado 15 pavos, pues date con un cartón oriente porque el juego es caro, ¿eh? En físico. Te lo digo yo que ese, caro es, ese juego es caro en físico. Pues me falta por descubrir un dos, dos francotiradores. ¿Puede ser que aquel ya sea uno? No. Pero también es verdad que los prismáticos los podrían haber hecho un poquito menos... Mira, ahí hay uno. Ah, oh, no son espantapájaros. Ah, no, tengo un francotirador descubierto. Vale. Me falta un francotirador, pues. Ahí está. Vale, al principio lo tenemos todo. Me faltaba un campo de minas, que eso se descubre cuando te acercas, de todas maneras, con el perrete. El más malo pillaste de salida, es que de salida este juego. Es lo que estamos diciendo antes. Este juego pasó como muy, muy desapercibido. Ah, no, que es un campamento de perro supremo. Vale, pues ya está. Pasó muy desapercibido porque no le dieron el bombo que se merecía. Por algún motivo que no entiendo. La gente estaba encantada con el juego, pero la prensa lo dejó como aparte ahí con un lado. Y no sé si fue... Posiblemente sería por el tema de la película. Porque este juego tiene que haber salido con la película. No sé si salió antes de la película, después de la película. Porque este juego está relacionado directamente con la película. No sé si se cuela o precuela. No sé si se cuela o... Pre... Buenas tardes. ¿Qué hace este señor aquí? A ver, chum, compañero. ¿Por qué no avisas que viene gente? Creo que es secuela del, de la peli. No, no, la peli era de Fury Road. La peli de Fury Road, la de... Esta que hicieron última, coño. No, no me acuerdo ahora quién... La actriz está súper famosa. Vale. Y no sé por qué me sale Scarlett Johansson. Charlize Theron, esa. Lo estaba, lo estaba diciendo, la, la estuve viendo ayer por la tarde. La estaban haciendo en calle 13 o alguna televisión de estas raras. De estas que están dentro del pack de Movistar. Bueno, vamos a ir primero a la fortaleza y luego ya eh, limpiamos la zona. La estuve viendo y o sea, me sigue encantando la película. Se llevó muchas hostias porque, coño, vale, no es Mel Gibson. Vale, no es Mad Max 2. Que para mí es la mejor de todas. Pero me parece una película súper divertida. Un francotirador aquí. Los francotiradores te mataban de un golpe, ¿verdad? De un disparo. A tu puta casa. Hostia, puedes haber destruido... Bueno, es igual. Lo puedes haber destruido con el coche, el francotirador. Se va. Hasta luego. 
Yo creo que este, este juego es secuela del... De la peli, porque hubo gente que se quejó de que... Furia... ¿cómo? Era Furia, ¿verdad? La Charlie Sterón. Que Furia no salía en el, en el juego. Es que no, no sé por qué cuando me viene a la cabeza el Furia, me sigue lo de Furia Clitoriana. El personaje, en el personaje que nos hicimos en, en Expedition Rom, Furia Clitoriana, era Dios. Te reviento la cabeza, ¿qué tal? Imperator Furia. Esa era Charlie Sterón, ¿verdad? Pues eso. Qué mujerón, sí. Y qué papel más malo le dieron en Prometheus. Pues eso. Se quejó la gente de que en el juego no aparecía. O sea, se pensaba que era un juego basado en la peli. Y creo que otra de las críticas que tuvo fue esa, ¿eh? que la gente se pensaba que esto era un juego basado en la peli. Que es un juego que está basado, pero después de la película. No sé si era después o antes. Vale, vamos a hacer las... Las misiones. Toma. Sí, fui yo. Fíjate. Habla con Chum acerca del fusil de francotirador. Gracias, juego. Nos lo vamos a pasar muy bien. Por lo que os decía, una vez que mejore esta fortaleza al máximo, el juego pierde el 90% de la gracia del... del sobrevivir como tal. Porque vas a tener comida siempre, bala siempre, vas a tener bebida siempre, vas a tener un montón de chatarra siempre. Incluso creo que aquí te daban hasta gasolina ya. En plan gasolina gratis. Eh, 
Empieza bien, ¿eh? El francotirador. <risa> Empieza bien el francotirador, ¿eh? Con una culata de pistola. ¡Hombre, señor Silverio! ¡Buenos días! ¿Qué te parece el mod que le he puesto a Fallout 4? Seguimos sin poder mejorar. Que si no recuerdo mal, no sé si en, en esta fortaleza o en la otra ya teníamos misiones secundarias. Te ayudará una señora que las tenía como en plan, literalmente, criador, criadoras. O sea, la metían en una jaula, las preñaban y eran pues como... Eso. Expulsoras de bebés. Tenemos una facción nueva. Ah, vale, cabeza de quiete. Las descripciones molaban un huevo leerlas, ¿eh? Realmente. Hmm. Territorio de Jet. Fortaleza de Jet. Me queda más sitio, espérate. Que hemos descubierto así ah, en 2015 tanto la última película como el juego eh, yo creo que hubiera un problema de fecha de lanzamiento o de la película o sea de lanzamiento de la película no, o de estreno de la película o de lanzamiento del juego que se lanzó como o, o antes o después Su puto fusil de, de francotirador. ¿Lo tenemos instalado ya o no? Vale, ya está. Vale. Slide over. Time to put the sniper rifle for the test. I'm confident it will serve our purposes. De eso estábamos hablando. Mantener a apuntar. No sé por qué el control de francotirador es diferente al de... Al de los... Al de las armas normales. Vale, el zoom se podía hacer con esto. Vale. Desequipar. Hostia, es que me flipa tanto las animaciones. ¿Ya? Conduce hasta el paso de los yermos. Vale. ¿Vas a seguirme? ¿Vas a osar seguirme? O esto es camión gratis. Esto puede ser camión gratis. Vamos no, igual. Te voy a un poco en el juego, joder. Creo que era, esos eran... O sea, hay como camiones por ahí que van sueltos. Que tienen como recursos. Por cierto, lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. He visto vídeos del nuevo juego del Dakar y gráficamente ese juego es Dios. 
Luego jugablemente no sé cómo será Y seguramente no lo pruebe Pero gráficamente es Dios ese juego Ahí tenemos un tesorito Bueno, información sobre un tesoro, ¿no? Efectivamente muy bien, te van dando pistas también de cómo entrar Hostia, es que mola un juego el puto juego, de verdad Y ahora cuando llegas al campamento ¿Ves? Información adicional Hay depósitos de cañones incendiados ambos lados de campamento Hay un botín dentro de un contenedor Información guardada en el registro Y lo tenemos guardado Se me va a disparar, ¿eh? Vámonos Vámonos que esto a mí no me interesa Vámonos que esto a mí no me interesa Ruta de convoy Los convoys sí que creo que me lo voy a dejar A no ser que lo tenga muy claro Y me salga bien Creo que lo voy a dejar para Para cuando tenga un coche un poco más preparado Vamos a pasar un poquito de ellos Porque ahora mismo no puedo hacer nada con el convoy Vamos a tomar por culo el pantapájaro resistente Aquí vamos a ver la cinemática de que están un montón de coches rodando, etc, etc, etc. Déjame en paz, juego. Déjame jugar. Que el inicio es muy pesado. Desde aquí llegaremos. A ver, con esto nos escondíamos. Dos menos Ya está Sí Mad Max sale a lo Mad Max Que es así Dice hola buenas tardes y sale rodando del coche Vale, por aquí en principio Teníamos que tener Cositas Una reliquia, 5 de chatarra Por fuera, imagino, ¿no? ¿Esto es el campamento? Paso de los yermos, vale, es el campamento Hostia, te voy a buscar la entrada ahora, espérate Ah, coño, está por aquí <risa> Digo, te voy a buscar la entrada ahora, estaba aquí Uno de este tarde y ahí delante. 
¿Cómo llegamos? Pues imagino que dejándonos caer. Hostia, pues se ha pegado buena costa la, ¿eh? No, 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 no me hagas esto. No me hagas esto. Se me ha bugueado el juego. No me hagas esto, juego. No me puedes hacer esto, tío, de verdad. ¿Por qué me pasa a mí esto siempre? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, podemos cargar esta. No, no tengo viaje rápido todavía. Puta rabia de verdad. Total, porque le coge la... La chatarra está antes de hora, porque esa chatarra seguramente se cogerá volviendo. Pero vamos, que me va a tirar desde ahí al suelo y si me mato, me he matado, ¿eh? Ah, teníamos unas escaleras para bajar. Tenemos unas escaleras para bajar, maravilloso. Ahora hemos venido por aquí. Estoy haciendo putos malabares. ¿Habían gritones aquí? Tiene pinta de que sí. Ah, sí, coño, te puedes subir ahí arriba. Vale. Vale, si me dan estos, es que seguramente hayan gritones. Muy posiblemente es que hayan gritones por aquí. Vamos, lo sabe Dios que me voy con el pincho este. Como mola. A tu puta casa. A tu casa. Hijo de Satán. Te quieres morir. Te quieres morir. No hay emblemas, ¿no? No, reliquias y chatarra. Que he visto el bicho ese, digo, a ver si hay emblemas. Qué rico, papi. Es 
que una cosa no me podéis negar es que el juego en ambientación es un 10. Tengo que subir hasta ahí arriba, ¿no? En ambientación este juego es un 10. O sea, es 100% Mad Max. Pero 100%. Yo es que estoy, estoy volviendo no porque me haya perdido, ¿eh? porque quiero asegurarme de que no me dejo nada. Acabo de ver un francotirador apuntándome. Ah, no, era el sol. Es que incluso los personajes, los enemigos, son 100% Mad Max. chatarra 3 de 5 la reliquia, perfecto que esto es lo más importante realmente porque esto te cuenta la historia Zelda este es tu abuelo Hank siento que no llegarás a conocerlo contaba historias muy divertidas no conozco ni la mitad de los asuntos que papá de papá durante los 60 pero sé que eran alto secreto. Por cierto, ayer, escuchando una entrevista que hicieron a Wyoming, yo tengo el mismo problema que él para leer. Me trabo menos leyendo súper rápido que leyendo normal. Trabajó para el gobierno hasta hace cinco años y entonces desapareció mientras trabajaba en uno de los países árabes. ¡Qué triste! Estas guerras nos están matando a todos. Pues sí, compañero, sí. Así es. Mira el váter. Maravilla. No, te digo, aquí el que no cagas porque no quiere. Las cosas como son. Es buen juego, es... Lo que tú dices, es muy repetitivo, pero en ambientación se folla a cualquier juego ambientado en una película. Cuando nos preguntan, ¿qué videojuego basado en una película? Bad Max. Punto. Vuelvo a repetir, creo que ha sido las hostias porque la gente esperaba a ver. Ciertos personajes de la película en el juego. Pero aparte de eso, es un puto juegazo. Ya que no le guste. Que me coma los huevos como un racimo de uvas. No, es broma. Que no le guste. Y ahí, ahí me dejo chatarra. Ah, pero esa, esa es bajando de la tirolina. Vale, me tengo que acordar de que la última de chatarra está bajando de la tirolina. Ya está, pues ya, ya tenemos todas las chatarras. Ya el tema de explorar la zona ya se ha acabado. Si veo la mierda, está ahí, está llena de coches, etc, etc, etc. Vamos que te digo yo que vienes con el puto francotirador aquí arriba y revientas a todos. Vuelve con Chum, a ver. Ahí está el chatarra. Finiquitado. ¡Ay, la rodilla! ¡Ay! ¡Ay, la artritis! ¡Ay, la artritis! ¡Ay! Me ha hecho una 15 en la rodilla. Jack. 
chances of survival grow tenfold. In the hot turn. Soon, soon. <laughs> but she needs the basics first. Huh? Agree. Let's return to Jeets first, huh? and I'll show you the plans. Bueno, pues vamos. A la, a la locura, no a la carrera. Pues imaginaos este juego sin minimapa y sin esto. O sea, que esta pantalla no os aparezca. Imaginaos cómo es el juego. Y sin el minimapa, imposible. Pues eso es lo que me pasó con Play 4. A ver, voy a ser compasivo. Voy a ser compasivo porque me ha pedido que por favor lo matara. Bueno, ¿y por qué no me marca el camino todo esto? Por favor. No sé por qué no me marcaba el camino. Franco tirador por aquí cerca. Franco tirador por ahí. Voy a pasar de todo hasta que no tenga ninguna misión que me diga, haz esto. O sea, voy a, voy a avanzar en las misiones y luego iré limpiando el páramo. Porque es que si no, mmm, sé lo que me va a pasar. Que me voy a ofuscar con cuatro cosas y no voy a, avanz no voy a avanzar nada. cuesta llegar ¿eh? todavía buenas tardes soy Mad Max cállate la boca por aquí es que no sé si era en esta bueno, creo que tenemos que mejorarlo todavía para ver las celdas las prisiones que no recuerdo si era en esta o era en la, en la siguiente fortaleza. Lo que digo, o sea, literalmente las mujeres las tenían para preñarlas y criar. Eh, mira, chatarra. Vale, era por aquí abajo. No hables tan alto, señorita. No hables tan alto, señorita. Ah, no, no era por aquí. ¿Y los planos de mejorar? A la limpio. Bueno, vamos a avanzar en la historia. Ah, 
Vale, los arcángeles. Las que tienen un arcángel aparecerán las mejores que necesitas. Las verdes son las que tienes mientras que aquellas que están en rojo son las que te faltan. Selecciona el polivalente para consultar los requisitos para aceptar las piezas que faltan. Queríamos un V8, pero vale. Vale, me falta misión. Tengo que bajar la la mierda esta y consigo una carrocería en la región del Coloso. No sé qué, qué es lo de los arcángeles. Que me da a mí que podemos hacerlo desde aquí, pero vale. Ya está bien. ¿Dónde estás? Venga, a ver si me pide ya lo de, lo de ayudar a hacer el, la fortaleza. Esto es lo que yo quería. Me hacía falta un montón de chatarra y piezas específicas. Esto es lo que más me divertía del juego. Sí, Pinky Winky. Pobre pear, lo dejamos abandonado. Sí, para buscar minas. Venga, vamos a buscar. Vamos a buscar al perrete. Vale, atalayas, amenazas, campamentos. Momento, ¿por qué? ¿Por qué no me ha activado la misión? Ah, ya tenemos el viaje rápido. Vale. Ya tenemos el viaje rápido desbloqueado. No, pero yo lo que quiero... Un segundo. ¿Cómo se elegían las...? Proyecto perro y buque todas las fortalezas, maravilloso. Va vamos a ir al, al juego, pero... El juego me manda que no la hemos actualizado.
Vamos a correr ahora, ¿no? El coche. Toma aquí. Empezando a cansarme un poquitín, eh, chacho A tu puta casa A tu puta casa No quería gastar munición, pero a tu puta casa Mantener, repostar A ver, no tiene que repostar mucho Pero bueno Al resto tomar por culo A la tu puta casa. Ya ha soltado chatarra, creo, también. Por algún sitio. No tengo balas. Ah, que no tengo balas. Vete a la mierda, juego. ¿Qué dices? Que no le he mordado. Va a tener protección. Espérate, a ver. Que lo mismo tiene protección, ¿eh? Y por eso no le estamos dando. Que como que me expulsa para afuera. Tiene protección porque me expulsa para afuera. Virgen Santa. ¿Cómo cojones pongo el arpón? Esto me debería dar, en principio, balas, ¿no? Este me debería, da, me debería dar balas de francotirador. Vale, ya tenemos dos balas. Toca de arreglar el coche, compañero. ¡Hasta luego! Me han visto, ¿verdad? ¿O no? Vamos a hacer la misión de, de esta secundaria del perret y las minas. Que estamos lavando un huevo. Estas misiones molaban un montón. Que vas como al perrete por ahí buscando Y vas con el cochecito poco a poco Y el perrete te iba buscando Vamos a poder subir por aquí Lo pillamos, me vale 
Si lo pillamos me vale. Tenemos que bajar la reputación a 4. Pues sí que yo, yo recuerdo que aquí no volvíamos, no sé por qué. Te apostará bueno el perrete pobre. Estará bueno el perrete pobre. Míralo. Pobrecico. ¿No está recuperado todavía o sí? Sí. Ahora lleva el coche para que me lo guarde. Hostia, que me estoy buscando de camino. Me van a salir coches por todos lados para dar por culo, obviamente. Pero el perro molaba un montón cómo estaba. Cómo estaba programado. Mira, eso es que ha visto un campo de minas. Está súper bien hecho. ¿ves? Ya hemos descubierto un campo de minas. ¿Vas por ahí con el cochecico? Mirando al perro. A ver dónde ladra. Me interesa dejar el buggy ahí y ya continuar con el juego. De arriba está Glifa. Glifa no, Grifa. Me está siguiendo un coche, tío, en serio. Bueno, con un poco de suerte no me pillan ya. Me ha venido justico, ¿eh? Porque al coche esto lo revientan enseguida, creo. No te salgas. Pues ya estamos. Vale. Pues ya está. ¡Hala! ¡Aparcado! ¡Aparcado! Ya tenemos el perro. Dios. Ya tenemos aquí desbloqueados los, los coches, ¿no? Chatarrancia. Vale, ya está, ¿no? Ya... O este tiene otra misión. Este tiene otra misión ahora. ¿Qué quieres? More boys from Gastown are tightening the new spears like. Here they are, Scrotus got his gumball sawed up by some wild dudes. Sí, fui yo. 
This land is about to be scorched by gas town wrath. Our weapons won't do. I need our black daddy. Smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen. <clears throat> One of my people was taken by Thrall Rustler's son. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black power. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. <coughs> Localiza la cueva donde se esconde y libera al prisionero. Proyecto armería en la fortaleza de Het. Pues ya está. Hala, aparcado. Gracias. Venga, ahora creo que sí que podemos ir haciendo eh, las misiones de limpiar cosas. Así que... Lo primero que tendría que hacer es buscar la atalaya, que está ahí arriba. <coughs> Campo de minas. Bueno, vámonos para abajo. El primero es... ¿Esto es viaje rápido? ¡Uh! Maravilloso. Tenemos viaje rápido aquí. Ya tenemos el viaje rápido desbloqueado. Vale. Y ahora ya se trata de matar. Chatarra, mierda. Dos de chatarra. Es que lo que digo, o sea, es completista esto. Porque la chatarra que te dan es absurda. En los escondrijos. Siguiente. Franco tirador. Maravilloso. Ojo coche. ¡Uy, Dios! Esto me da un montón de chatarra si lo llevaba al, a la fortaleza. Quiero disparar al señor. Pues si no, 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 que no os quiero matar, de verdad ¿Ya? ¿O todavía quedan más? Queda uno más ¿No? Es que es un puto campo de minas Pues ahora no me va a tocar ir con esto Sin una rueda ¿No podemos arreglar el coche este? Sí A cambio de 50, sí No sé cuánta estará me da Pero me gasto 50 en arreglar el coche ¿eh? A ver, un segundo Fortaleza de Jet Luego hacemos un viaje rápido aquí y ya está Venga, Chamber, tira tu casa Lo que jamás entendí fue cuando te decían eh, Hostia, que estos necesitan agua Que estos los podías matar, eh No 
sé qué te daban estos, no me acuerdo. Despojo, nuevo rango. Eh, lagarto diurno, ojo, eh. Ya está. No te daban nada, estos desgraciados. Por eso no, entiendo, no entendía muy bien cómo iba el tema de que con este coche la facción no sé qué no te va a detectar. Y de, te detectaban igual. Sí, yo también maté a unos cuantos, eh. Unos cuantos bastantes. ¿Ves? La facción de Scrotus no te detectará. Pero sin embargo te detectaban. Que necesito un montón de chatarra para mejorar la, la fortaleza al máximo. Y estos coches creo que te dan bastante chatarra. No sé cuánto, pero te daban bastante. Allá arriba estaba Grifa. Hola, cochecito. ¿Cuánto me daba? Creo que me han dado casi 500 de chatarra. Creo que me han dado casi 500 de chatarra. Vale, los proyectos era... Esto era de chatarra, ¿no? Vale, entregamos chatarra. Esto dan tres niveles, me parece. Segundo nivel, ¿cuánto era? Mil de chatarra. Vamos a hacer viaje rápido desde aquí. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Es que, ojito, esos, esos camiones son, son la vida en este juego. ¿eh? Porque la chatarra sí que es verdad que es de lo poco que da un poco de pereza buscar. Luego estaban los proyectos. Luego estaban los proyectos. Tu puta casa. Que te pedían piezas específicas. Vamos a pedir un poco de munición. ¿Bajáis del coche? No me apetece dispararos, eh. Te lo digo en serio. Se ha quedado arriba el francotirador. Vale, joder, pues te tenemos otro coche, eh. Tenemos otro coche. Es que no, no voy a avanzar. Lo siento. Es que hay que hacer mucha mucha colección de coches en este juego. Mira, segunda ruta de convoy descubierta. Los convoyes lo que digo, o lo tienes muy claro, 
o tienes muy claro eh, el reventar al convoy o no vale la pena intentarlo al principio. Aquí deberían detectarme los otros, creo. ¿O no? Creo que esto era para un logro, ¿verdad? Lo de conseguir todos los coches. No sé si era conseguir todos los coches o ganar carreras con todos los coches. No me acuerdo. Obviamente ese logro lo deseché en la segunda carrera. Dije, a tomar por culo. ¡Ah, ambas! ¡Hostia! Pues ob obviamente lo deseché en... La segunda carrera, dije, a tomar por culo, paso de hacer carreras. Porque la primera es como muy fácil. Es en plan, ah, es súper fácil esto. Voy a ver si encuentro otra vez la, la torre de francotirador. O ha desaparecido. No, ahí está. Porque el francotirado se ha quedado arriba, el desgraciado. El hijo puta se ha quedado arriba. ¿O no? No, no, he perdido la munición. Fue de ganar las carreras con todos los vehículos Yo creo que la tercera carrera Gané la primera, gané la segunda me parece O algo así, y la tercera dije a tomar por culo Hasta aquí hemos llegado Porque creo que encima te imponían ellos los coches Dame información. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. If ever camp on the edge of outer graves, you alone might be worth the massacre. But see to it that the war cry is. No se puede, no se, no se puede quitar la, la conversación. Vaya mierda. You feel nimble. ¿Y tú te acabas del juego, John? Más que nada por curiosidad y sin spoilers, ¿el juego termina cerrada la historia? Porque yo como no me lo he pasado nunca. Vale, utiliza para acabar con sus defensas, cuidado al andar por los salientes, hay una pieza de proyecto en la parte más baja de la estructura flotante. Pues a por ello que vamos. A los francotiradores que no sé dónde cojones está Que tengo otro coche, tío. Es que tengo otro puto coche gratis. No lo voy a coger, pero bueno. 
Tenemos otro coche gratis aquí. Destruir los francotiradores. chillón, espérate a tu puta casa como disfrutaba matando a los bichos estos tú. La animación antes de dar al botón. En menos de 40 segundos, maravilloso. Recarga, compañero, recarga. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una reliquia, cuatro emblemas, ocho de chatarra y uno de piezas de equipo de rastreo. Perfecto. ¿Sabéis quién se va a dejar uno de chatarra, no? Al final del, del laberinto. Del laberinto, perdón, del... Al final del campamento, lo sabéis, ¿no? Pues eso, yo. Tenemos un montón de gasolina, ¿para qué? Es un coñazo, no. A mí no me parece un coñazo para nada. ¿Por qué tenemos tanta gasolina aquí? Eso explota. No es un coñazo. A ver, por lo menos para mí no, porque yo disfrutaba mucho explorando la, los, los campamentos. Que para mí yo creo que es mucho más logro que el ganar todas las carreras, por ejemplo. A mí lo del ganar las carreras me supuso una tortura. Porque la primera era como muy fácil, o las dos primeras como muy fácil. Voy a estornudar. Ya está. Las primeras eran como muy fáciles. Y luego tengo la sensación de que no sé si te hacían trampas o no sé. Mira, ahí hay un emblema. Voy a curarme. ¿Me cura o no? Ahora sí. Otra cosa es que no te gustara o te aburriera el explorar el juego, que es completamente comprensible, quiero decir. Para mí este juego me pareció bastante entretenido el buscar las cosas. Otra cosa es que la recompensa que te dan, la recompensa que te daban no era proporcional a... Eh, que, que te he hecho el hibiri. Por eso, otra cosa es que no te llenara el...
el explorar. Yo creo que dos de los puntos fuertes que tiene el juego son la exploración y el combate. Que es lo que, es lo que te decía, que a lo mejor... Voy a volver a estornudar, eh. Que el, te el tema de la chatarra, por ejemplo, no es... Eh... No es eh, gratificante. No, no vendemos comida, no podéis entrar. Solo, me, solo se admite personal militar. Dispararemos cualquier, eh, contra cualquier intruso. Perdón. Pues eso. Además es que es un juego relajante de explorar. A mí me parece un juego súper relajante de explorar. Una de tres, perfecto. Este es el primero que tenemos que hacer. Porque esto te... Joder, voy a volver a estornudar, eh. <coughs> Perdón. Joder. Vale, ya está. Lo que digo, otra cosa es que sea gratificante el tema de conseguir la... El tema de conseguir las chatarras. Porque el, el currarte una zona un montón y que te den uno de chatarra era bastante... Hostia, coste malo. Era, era bastante molesto, eh. Joder, tío. Uno de chatarra por todo lo que me he currado esto. Por eso era conveniente pillar los coches de chatarra y llevártelos a la base. Vale, para allá es el campamento. Ahí tenemos otro emblema. Este creo que es el emblema que veíamos desde fuera. Emblema de Scrotus. Me flipa tanto, tío, los nombres. Luego habían otros emblemas que tienes que ponerte en un punto específico. Y jugar con los ángulos de cámara para poder dispararle. Uf, casi lo vuelvo a buguear, eh. Por hacer los gilipollas. Ahora venimos para acá, compañeros. Hostia, qué divertido es esto, por favor. Unas hostias, macho. Ah, me ardo la racha, cabrón. Otra crítica que le puedo ver al juego, que en su día creo que también lo dije, fue que los enemigos son iguales. O sea, hay como 7 8 tipos de enemigos y son todos gemelos. Una racha de 20 golpes o más. Perfecto, otro puntito más. Tenemos 7 puntitos de glifa, ¿eh? Pero no es algo comprensible, quiero decir, joder. Tampoco vas a criticar al juego por eso. O sea, lo, lo puedes criticar, pero no en plan echarle mierda por eso. Y 
5 de 8 que me queda. Dos emblemas, tres de chatarra. A ver qué es lo que se me queda con uno para completar. Bueno, ahí arriba hay chatarra. Y llegamos desde el otro lado. Hay un emblema. Esto no es nada. Uy, me extraña mucho que esto no sea nada. Pero muchísimo, ¿eh? Que no veas desde aquí, porque desde aquí no llega la escopeta, ¿no? Ahí tenemos un emblema. Por aquí tiramos la chatarra. Pues me va a faltar un emblema, ¿eh? creo. 6 de 8. Te hemos llegado muy rápidos aquí, ¿no? los arpones, que, que gozada con los putos arpones que gozada con los putos arpones se ha roto, sí uh. Una chatarra y un emblema me faltan. Uh. A ver, ¿esto es tirolina o no? No, la tirolina es esta. Por aquí llegamos al principio y al principio lo habíamos mirado bien. O sea, tiene que estar por aquí. Lo que nos falta. Por allí se ha bajado. A ver si desde aquí puedo ver algo. Y arriba no podemos subir. Creo que vamos a... Vamos a romper... Esto me ha faltado por mirar, creo. Ah, pues no. Aquí no hay nada. Es rarísimo. Vamos a romper... No, vamos a hacerlo ya. Vamos a romper la de esto con un arpón explosivo. Que queda como más épico. ¡Uh! ¡Que te empalo! ¡Uh! ¡Que te empalo! Ya tu puta casa. Vale, me falta uno y uno. La verdad es que queda más bonito cuando, cuando rompes el, la bomba y te dice campamento al 100%. Queda como más épico. Pues me falta uno de chatarra y un emblema.
¿Qué zona es la que no hemos mirado? Es que creo que había un emblema al principio que no llegábamos por la vista. Igual tenemos que dispararle con ese. Y a mí me extraña que aquí esté esto y no haya nada más. Vale, vamos a volver a recorrerlo desde el inicio. A ver dónde me he podido dejar la chatarra que me falta. Y sobre todo el emblema, que los emblemas eran bastante fáciles de conseguir. O sea, de ver eran bastante fáciles. Luego, mira, aquí está el emblema. El emblema está aquí. Y la chatarra también, ya está. Aparcado. Ya lo tenemos, ¿eh? Aparcado. Ya está. No, no, no eran difíciles. O sea, eran fáciles de ver. Por lo menos yo lo recuerdo. Pero de llegar a ellos era bastante más complicado. Pues ahora ya lo tenemos hecho. Nos hemos ahorrado una visita extra. Que hubiera quedado súper bonito si hubiera hecho el, el 100% antes de, re de reventar la gasolina. Pero bueno. Ya tenemos dos al 100%. El coche sigue aquí. Pues compañero, me lo voy a llevar. Compañero, me lo voy a llevar. ¿Por qué me marca aquí esto? Ah, que esta es la misión, vale. En principio no me debería detectar, eso es. Ahora son fáciles de, de conducir, ¿eh? Los hijos de puta. Son fáciles de conducir, ¿eh? Luego miraré que... No sé si tengo opción de mirar los coches que tengo en el garaje sin estar en el garaje. Yo creo que sí. Te cada vez que cambie de marcha, tío, un chato suelta el embrague. Que cada vez que cambie de marcha pierdes 25 km por hora. No es que pierdas velocidad, ¿vale? Pero para cambiar de marcha... Parece que pises el freno, me del embrague. Uy, va. Hala, tenemos otro coche. A ver, desde aquí lo podemos ver. Garaje... Con 
Colección de vehículos, sí. Vale. Tenemos el vehículo viejilla. Que no hemos corrido ni, ni la carrera ni la carrera mortal todavía. Tenemos la fragoneta. Tenemos el camión de la chatarra. No, este es el buggy. Me faltaría el camión de la chatarra. Ah, es este de aquí, el chatarrancia, coño. Bueno, Reliquias también tenemos sí. todas. Tenemos nueva técnica. El puñetazo inflige 10% más de daño. Disminuye un 10% de daño recibido tras un rechazo fallido. Aumenta un 10% de daño causado con los contraataques y desarmes. Interesante. ¿Tenemos barbota ya o todavía no? Tenemos pelo y barba medios. Un ataque para cargar la correa que hace que los enemigos tambaleen hacia atrás. Una ejecución con la escopeta que mata al objetivo al instante e intimida a los enemigos cercanos. Esto es interesante. Esto es interesante. De esto no tenemos nada nuevo, ¿no? Vale, vamos a pillar esta que inflige más daño. Esta que inflige más daño y recibes menos. Me queda para... Y ya está. Perfecto. Aquí tenemos viaje rápido. Lo tenemos a la atalaya, ¿no? Sí. Lo tenemos en la atalaya. Perfecto. Siguiente, espantapájaros. Aquí están otras carreras. Vamos a probar la primera carrera seguramente y lo vamos a dejar ahí. O sea, vamos a dejar ahí lo de las carreras, quiero decir, no el directo. ¿Las piezas de proyecto se miraban desde las atalayas o no? ¿O era con... ¿O era con los... Informadores? Vale, ya, ya me van dando al... Eh... Chatarra. Vale, está ahí arriba. Tu gancho de reviento, hijo de puta. A tu puta casa. Este coche tampoco lo tenemos, ¿no? ¿Este coche lo tenemos o no? ¿Qué coche es? ¿Alguien sabe cómo se mira el coche que es? Yo creo que sí que lo tenemos, ¿eh? Este coche. Bueno, es igual, no lo voy a hacer. Copón, de, de, céntrate, eh, juego.
El de la fila de arriba, o sea, que ya lo teníamos, ¿no? Uno menos. ¿La baja con el espantapájaros? Un poquito de chatarra. No está mal. Cógela. 12 de chatarra. No vale la pena recogerla. Vale, creo que era aquello de ahí arriba lo de las carreras. Bueno, me han dado 12. Que me parece bastante poco, la verdad. Elige tu propia ruta Vamos a hacer este Muy Joel, espérate Le vamos a poner la barba larga, obviamente Y luego le pondremos pinturas a lo... A lo William Wallace Creo que no vale la pena peta los combustibles de los demás, ¿verdad? En esta primera carrera. Es que me hace gracia porque el, la primera carrera es como... Ah, Súper fácil esto. Voy a, voy a hacer más carreras. ¿Es esto el, la meta? Se me acaba de ir un montón. Tío, de verdad. ¿Quieres dejar de chocarte? Vaya mierda de carrera que he hecho, tú. Sigue el camino rojo, ¿no? Para conseguir el tiempo tienes que pillar atajos. Esto lo sé porque esto lo aprendí la primera carrera. Tienes que conseguir atajos. El camino rojo es el camino que te indica el juego, que es la ruta. Pero esto es un puto Dakar sin... Esto es un Dakar sin... Sin checkpoints. O sea, aquí tienes que pillar la ruta más, más corta. Es el circuito, sí, sí. Bueno, ¿qué cojones hago aquí yo ahora? ¿Qué cojones hago yo aquí con este coche?
Virgen Santa. ¿Podemos hacer viaje rápido aquí? Sí, vale. Joder, qué susto. Yo si va a tocar volver a pata, ya vamos, Clara. Me, mar me marco un... Un de negro ven para acá. Rapidísimo. Eh, repostar. Al aparcado. No vamos a hacer más carreras, ¿eh? Lo he hecho porque creo que era, era parte de... O sea, no sé si habría alguna misión principal relacionada. Por supuesto. Créeme, no, no voy a dudarlo, ¿eh? Voy a dudarlo cero, ya te lo digo. Una muerte piadosa. No puedo, no, no puedo mearle. Como muerte piadosa, mirar en la cara sería muy, muy bien, ¿no? Vale, vamos a ir. Este me da la información de el campamento de perro supremo. ¿Tan grande era el territorio de Jet? Te no recordaba tan grande yo, ¿eh? No recordaba tan grande yo el territorio este. Vale. Acabamos de encontrar un campo de minas. Pero ya tenemos los dos campos de minas. ¡Hombre, mocho! Vale, que es Prime. Muchas gracias, mocho. Te iba a decir cuatro cosas, pero muchas gracias. Si es por Prime, encantado de la vida. Ya te quedan cuatro meses para conseguir la, la tacita. Perfecto. Hay una entrada oculta, pues con saliente para desplazarte al medio camino. Hay un depósito de cañón incendiario a la izquierda de la puerta principal. Oscar, muy grande. Iba a decir, muy grande. <ríe> muy grande, eres muy grande. Y muchas gracias por ese pedazo de raid de ti. <ríe> Ay. Bueno, pues tenemos los dos campos de minas descubiertos. ¿El campamento es esto de aquí? Ahora quiere sangre. Hostia, pues, si sigues aquí mucho tiempo, no descartes que se me ponga sangre a la nariz. Se me ha todo el campamento, joder. Porque tal y como tengo la cantidad de mocos... En mi nariz, no descartemos... No, no descartemos un sangramiento de nariz, ¿eh? He disparado con el otro botón, ¿por qué? Pero 
¿Por qué dispara con el otro botón? Hijo de puta Te tenía a tiro Bebe, bebe Oye, Mocho, ¿y el Valorant ese? ¿Qué cojones? Yo es que hay, hay juegos que no entiendo cómo triunfan, ¿vale? <coughs> Yo he visto al Valorant y no le veo nada al juego para que triunfe todo lo que está triunfando. Hostia, ¿se ha quedado el coche de la chatarra aquí? ¿En serio? segundo porque se ha quedado el coche el coche de la chatarra aquí vale hijo de puta era una trampa hijo de puta Se ha quedado atorado. Nada, me, me, he liado, me he liado con el... Con el puto coche este que lo quiero para mí para siempre. ¡No! ¡Le he dado mal! Nada, a, a tomar por culo el coche Vámonos, vámonos Arreglalo, compañero Pero qué hijo de puta, tú Me, me la has liado, eh es un shooter al que tiene la habilidad y está balanceado más o menos, pues se engancha. No sé, yo es que he visto vídeos y... También es verdad que, vuelvo a repetir, a mí los online no me gustan. O sea, empezando por el principio de que los online no me gustan. Porque yo creo que ayer quedó bastante claro con Fallout 76... El por qué odio tanto los online. Creo que quedó bastante claro. Es que, a ver, puede, puede resultar un poco absurdo lo que voy a decir Pero es que yo, yo el Fortnite lo veo más divertido no, O sea, he jugado un par de veces, pero no, no he profundizado en el juego ¿eh? Y yo lo veo más divertido, el Fortnite 
También es verdad que es un tipo de juego que quizá... Que quizá me divierta un poco más, ¿no? El tema de la tensión, del... ¿Qué cojones está el depósito de gas? Está ahí arriba el depósito del gas. Desde aquí vamos a poder sacarlo. Sí. Que de hecho, lo mismo la gente no sabe, pero el Fortnite empezó siendo un Defense Tower, ¿eh? Un construye tu base y defínete de zombies. Y ya está. Eso para la gente que no lo sepa, ahí se lo dejo, ¿eh? Y que puso ese modo. O sea, era como un modo. Defiende tu... Defiende tu torre. Y ese era de pago. Y mientras esperaban para hacer el... Mientras esperaban para hacer ese juego... Pusieron el Battle Royale y ha triunfado tanto el Battle Royale que el otro juego como tal lo han lo han parado. ¿Esto es carrocería? Mira. Eso no, pero esto sí. Esto me lo llevo. ¿Me lo llevo ahora o me lo llevo después? Creo que no lo puedo llevar después. Luego, hacedme memoria, ¿vale? Que tengo que coger el, el coche. Vale, a ver, tenemos... Cuatro emblemas. ¿Y siete? ¿Cuatro? ¿Hemos roto un emblema? ¿Ya dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? No es broma lo que digo del Fortnite, ¿eh? Fortnite empezó siendo un juego, un Defense Tower. Que yo lo veía y tenía una pinta cojonuda para jugar. El fin del mundo. Tenía campaña, sí, 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 sí. No, así el. Ah, cuando explota el depósito, ¿eh? No me he dado cuenta. No, 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 el, el juego de Fortnite, el juego juego de Fortnite con campaña no iba a ser free to play. Pusieron el free to play del Battle Royale para intentar financiar el proyecto del, del juego original. El juego creo que valía 30 euros o algo así. O estaba, estaba, de hecho, estaba a la, a la venta, podías comprarlo y jugarlo. Y luego lo que hicieron creo que fue, pues, obviamente, compensar a la gente que pagó por el juego dándole cositas para el Battle Royale. No, no, al principio era de pagos. Bueno, a lo mejor tienes razón tú también. Que lo quisieron pasar a Free to Play porque nadie lo jugaba. Pero es que vamos a ver quién va a jugar a un juego en el que tu hermanito pequeño... Te ha, te ha pasado por el por el lado. No molestéis cuando estoy pegando, eh. No, a tu puta casa. Me da mucha rabia cuando estoy pegando a la gente y viene otro a pegarme a mí. Qué poco respeto tienen, joder. Vale, por ahí podemos... No. Hostia, pues tiene que haber alguna manera de llegar allí. Porque por aquí no podemos pasar claramente. Ah, por aquí. Bye. 
creo que lo he reventado, eh. Tiene cuchillito, maravilloso. A ver si me dan opción. Dios, que te he equivocado de botón. A ver si me dan opción de. De acuchillar, que no lo hemos visto todavía ningún acuchillamiento. Dios, ni un puto acuchillamiento. Ahora, ahora que tengo aquí munición de sobra. Cabrones. Que sois unos cabrones. Ala, aprende Dark Souls, hacer atajos. Uh, ¿Y esto cómo podemos entrar por aquí? Mm, interesante. Desde aquí llego con... No tengo, no tengo munición de escopeta, es verdad. Uh, pues es un problema, ¿eh? Si no me dan munición es un problema, ¿eh? A ver, comida no vamos a comer. Porque lo mismo ya desde aquí necesitas munición para romper la... Vamos a comer lo que... No vamos a volver a pasar por aquí. Para comerte la... O sea, para romper los, los emblemas. Eh... Chatarra que me quedan. Cinco. Me da la sensación de que me he dejado alguna por detrás. No sé por qué. ¿En algún combate de estos? Claro, es que ahora no tengo... Es que ahora... No, no tenemos munición para esto. Puto contraataque Es que ni uno Se ha quedado afónico el pobre Uf, Me da la sensación a mí de que me he dejado algo Hasta luego, compañero Hasta luego Saluda a Eric de mi parte Vale, si necesitamos explosión Esta es... Vale, esta hace respawn Vale, esto lo rompe, perfecto Digo, Igual no lo rompe el, el emblema Los emblemas los tenemos todos, ¿no? Sí, me faltan tres de chatarra A tu puta casa Y así se rompe una puerta Creo que me he dejado una de chatarra Abajo en uno de los combates Tengo esa sensación Pero he gastado un, una bala que me quedaba de manera completamente absurda porque pensaba que tenía el, el arpón equipado. 5 de 7 me deja uno abajo, seguro. Es que segurísimo, vamos. Lo sabe Dios. Pues además creo que la he visto y he dicho, mira, chatarra. Y he tirado para adelante. Y esto creo que es pelea contra un señor que... Necesitaba explosivos, creo. O que le daban miedo las explosiones. Pero bebé.
Y la putada es que no tengo munición para eso. Es que no me acuerdo cómo tenemos que matar a este. Que había, había que dejar que se pegara contra el fuego o algo así. Ah, no. Así lo podemos quitar vida. ¡Hostia, que hostia me ha dado! Es que, no, no sé... Venga, hombre, que te estoy dando. No sé por qué me sonaba que tenía que hacer que explotara los barriles a su lado. Lo mismo me mata, ¿eh? No descartemos que me mate el señor. O sea, no hay que descartarlo, ¿eh? Vale, le prendió fuego. ¿Por qué no le he dado? No lo sé. Me he puesto nervioso. Me vente para acá, a ver. Vale, me he prendido fuego yo. Soy subnormal. Soy subnormalísimo. Me he prendido fuego yo. Soy subnormal. Vale con las llaves de paso para que se vaya abrazando. Eh, pues no. Lo he matado sin querer. Lo maté sin querer. Lo siento. Fallo técnico. Ya está nivel 3 el bicho, eh. Tiene que, tiene que haber por aquí otra llave de paso. Aquí está. Es que yo creo que a este tío, la primera vez que me lo cargué, como te da el señor la información de que tiene miedo al fuego, yo creo que lo que hice fue acercar a los bidones y pegarle tres a los bidones y lo, lo reventé así. Por aquí podemos subir, ¿no? Vale. Pues se me ha quedado uno de chatarra, que es el que he visto, porque el otro imagino que estará por aquí arriba. O a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Esto tiene manera de bajar? Pues a, a lo mejor, ¿no? Igual si quitamos las llaves de paso podemos traerlo por aquí y, y disfrutar un, un rato jugando al pilla-pilla. 
Este, pues me he dejado dos de chatarra, no uno, dos. Yo uno lo tenía, claro, pero dos no. Tengo que ir a la falda, pobre. ¿Cuál puede ser si... Al final hay opciones, sí. Es verdad que al final hay un montón de opciones de matarlo. Pero yo, yo juraría que, como decía que tenía miedo al fuego, lo que hacía era arrimarlo aquí y cuando se quedaba miedo tonto, hacer hibiri y reventarlo. Bueno, aquí está la, la tirolina para abajo. Nos hemos dejado dos de chatarra. Hay que buscarlas. Aquí hay una. Que esta creo que es la que he dicho. Aquí. Había un combate. Y me he dejado la, la chatarra. ¿Y la otra dónde está? ¿Dónde puede estar? Aquí. A nuestros es munición. Allí, joder, menos mal. ¡No te caigas! Vale, voy a pillar... Voy a pillar el coche de la chatarra, voy a llevarlo a la base para que me den un montón de chatarra y seguimos limpiando zonas. Ahora. Sí, sí, aquí estoy. ¿Dónde está la base? Aquí. Tío, pero cómo me la han liado con el puto coche de chatarra aquí, eh. Me lo han dejado ahí en plan... Ay, aquí se ha dejado un coche olvidado. Y cuando ha llegado me han hinchado a bombas, tú. Esta está, esta está desactiva. Vale, al principio no me siguen. Si sales del coche te puedes ir despidiendo, ¿por qué? No hay tormenta, no hay gente mala. A veces desvarías, Matt, Max. Bueno, ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Me ha descubierto o no? Me ha pita... Ah, no, bueno, sí que me ha descubierto, pero no me sigue porque estoy en la, en la base. Chatarra entregada. Ojo, eh. Es que ya me piden mil en el segundo. Creo que son tres, eh. Creo que son tres. ¿Esto qué es? Cernedor. No, tenemos que ir por abajo. A ver. Me interesa el proyecto. Pieza de equipos de chatarra. Me interesa el proyecto del... Equipo de limpieza. Hombre, el equipo de limpieza viene bien también porque todos los coches que rompa se recogen automáticamente. Voy a parar un momento a mear, eh. Piezas de equipo de chatarra. Son coches, me parece. Equipo de rastreo. Esto es lo que me hace falta.
Eso es lo que me hace falta. Tenemos uno, me hacen falta dos más. O sea, sí, dos más. Ese lo tenemos ya listo. Dios, como roncas gorda. Vale, siguiente será este de aquí, creo. Vamos a marcarnos este. Y voy a ir un momento a mear, ¿vale? Y a hacerme un café. Voy a hacerme un coffee, a hacer un pipi. Y seguimos. Coffee and pipi. Vengo enseguida. Últimamente no sé qué pasa, que tengo mucha potencia de chorro de meao. Me llevo la botella para echarse a la cafetera. Ya está listo el café con leche Maravilloso Ay. Así salpicará todo, ¿no? Porque si apuntas al agua Mira, Os voy a dar otro dato, otro truco Que posiblemente no sepáis Sobre todo los hombres que me amor de pie Aunque yo más de la mitad de veces Ya me he sentado Si quieres que no te salpique cuando mes, mea directamente al agua, el chorro al agua. Problema que si estás en casa de alguien, hace mucho ruido. Si tú enfocas el chorro a lo que es el váter, sin el agua, eh, salpica más. Si va directamente al, al agua, no salpica. 
Es un toque te dejo ahí. Deja de tirarme piedras, compañero. Es que tengo otro coche aquí, tío. Es que no quiero coger más coches, pero es que me tienta el juego coger coches. Voy a hacerme el campamento y ya está. Me parece ver un francotirador. Hay un francotirador en algún sitio, eh. A ver si se van. Maravilloso. Perímetro de defensa débil. Maravilloso. Hostia, ese coche no lo tengo. Ese coche lo quiero, eh. Le acabo de soltar una puta pata en la boca desde arriba. Este coche lo quiero, eh, lo siento. Deja, tío, deja ya de, de hacer el subnormal y céntrate en el juego. Vamos a limpiar esto primero ya que estamos aquí. O sea, tiene fondo el Tito Max, ¿eh? Ojo las hostias que estoy dando ahora, ¿eh? Eso se puede hacer, que estoy haciendo un combo. Pues ahora a tu casa. Un poquito de chatarra. Un poquito de chatarra. Bueno, pues ¿qué tienen por aquí esta gente? la idea tan fuerte que lo fundió con lo fundió con el escenario virgen santa también digo una cosa una vez que tenga lo del rastreador que te dice que hay en cada sitio te lo dice bien que hay en cada sitio eh, estos mini campamentos no lo voy a hacer a no ser que tengan o reliquias o piezas importantes. Me faltó una chatarra, ¿no? Sí. Pues lo que digo, no te incita a, a conseguir la chatarra del, del lugar. Pues te dan 10, 12 de chatarra. Que eso no es nada, tío. Pensar que el proyecto que tengo empezado en la base 
Me falta la de 1000 y la de 1500. Bueno, tiene que poder subir de, algún, de alguna manera. Ánimo, caballo de Skyrim, tú puedes. Se tiene que poder subir ahí arriba, hombre. Vamos a probar por este lado, a ver. Si me dejan por aquí, por aquí parece que sí. Me han llevado al mismo sitio. Ahí arriba se tiene que poder subir por alguna manera, de alguna manera. A mí no me engaña el juego. Ahí arriba yo estoy viendo cosas, ¿eh? Que no quiero buguearlo. No quiero buguearlo como lo, buguea, como lo he bugueado antes. Pues me da a mí que que nos falta de chatarra está ahí arriba. Pero ¿cómo cojones se llega ahí arriba? Esto me llevará, imagino, al mismo sitio. O a lo mejor no. Sí, me lleva al mismo sitio, creo. Sí, hasta aquí llegamos. A partir de aquí no puedo subir más. Qué rabia me da los juegos en los que no, en los que no puedes saltar. Tiene que haber alguna manera de subir ahí arriba. No me jodas, juego. Mira el convoy. Tiene que haber alguna manera de poder subir ahí arriba. Y tiene que ser, tiene que ser súper fácil. De llegar. Tío, que es un puto escalón. Mira, que den por culo, tú. Me jode porque no lo voy a saquear al 100%, pero que le den por culo. Pero que ahí arriba se puede subir, seguro. De hecho, la... La chatarra para estar ahí arriba. Muy buenas, Lucian. ¿Qué tal? Tengo que poder subir seguro ahí arriba por algún lado. Bueno, eh, íbamos a... Al campamento. Vale, hay un francotirador ahí. Que no sé si desde aquí llegaremos con el nuestro. A ver si desde aquí llegamos. Sí que llegamos. Sí que llegamos. Perfecto. La cámara se vuelve loquísima cuando das la vuelta, ¿eh? Vale, a ver si podemos ver el gritón desde fuera. A ver. Igual desde aquí sí que le damos.
perfecto. A la primera. Es una manera rápida y sencilla. Esta es la Torre del Franco. Una manera rápida y sencilla. De quedarte sin balas de francotirador. A ver si este señor me da balas. Sí, perfecto. Balitas del francotirador. ¿Cuántas? Dos. Perfecto. Vale, tenía una entrada a la derecha que se sale ahí. Eso no sería para más adelante, ¿el qué? Lo de la montaña. Es que no sé yo si te dan algún tipo de habilidad, ¿eh? Quiero decir... Creo que Mad Max tiene un problema. El juego, ¿eh? No el personaje. El personaje también. Tiene un problema y es que no sabe... No sabe saltar. Solo hay dos y sois... Ah, soy dos cervezas y sois tres, así que... Ah... Kratos. A ver, el gritón está en la mierda. Tú sabes que no bebo alcohol ya. El alcohol es para la gente que su vida es una mierda. Por eso yo no bebo alcohol. Porque mi vida es maravillosa. Spoiler, no. Uno de cuatro. Spoiler, no. Hasta luego, Punky. ¡Ay, Dios, que hostia le he dado a la mesa! Hasta luego, Punky. Mira que bajo, que me ha abierto el camino, tú. Venga, que te espero a que bajes. Más bajo el chico este, que me ha abierto el, el caminito y todo. A ver, tenemos munición que es importante. Uno de seis. Vale, empezamos. Gasofolina Esto me va a venir bien porque la llevaba seca Ya tendré suficientes puntos para subir la cara de Max. Sí. Nos dejamos barba. Ahora. Ahora sí que. Ahora sí que es Mad Max.
Ahora sí, compañeros. Temblad, muchachos, temblad. Que ha llegado el Barbas. El hipster. Que ha llegado el hipster. Hola, buenas tardes. Puede estar en alguna casa, zona de curva o algo así, ¿eh? Puede estar en alguna casa, zona de curva o algo... Perdona, me acabas de dejar loquísimo con eso. Hay una reliquia que es lo importante y emblemas. Pero es que no, no sé a qué te refieres con lo de puede estar en. O sea, he dicho algo... He dicho algo que no me he dado cuenta y me estás contestando. Que puede ser, ojo, eh, puede ser que yo haya dicho algo y... Entre el retraso mío y el retraso que lleva a veces el chat... Me decís cosas y me volvéis loquísimo. Imagino que te, refi que te refirás a la entrada al... Te referías a la entrada a la montaña esa, ¿no? Aquí está el emblema y la chatar. Es que duelen, eh. Os lo digo en serio. Es flipante la sensación de dar hostias que tiene este juego. Es que es flipante. Aquí da ya es un emblema. muy cachondo, en serio, ¿eh? 996. ¡Eh! Tenemos mil. Podemos continuar con el proyecto de la chatarra. Es eh, la reliquia. Lo importante. Solo damos comida a cambio de cupones del gobierno. No aceptamos dinero en efectivo. Lo de cachondo siempre lo estás al matar, siempre. Siempre. Me pone muy burro. 
Vale, me faltan muchas cosas, ¿eh? Me faltan muchas cosas por coger. Una de chatarra y un emblema. Así para empezar. El emblema puede estar aquí. No, está aquí. Me, me, me había aparecido una señal en medio del emblema. Me falta uno todavía. ¡Pum! Ah, no. No pum. Uf, pues me faltan muchas cosas, ¿eh? Me faltan muchas cosas, ¿eh? Me va a tocar revisármelo otra vez todo. Con lo que me gusta a mí lo poco que os gusta a vosotros. Nada, quédate ahí al lado, que la explosión no te, no te va a afectar aquí, ¿eh? La explosión aquí no te va a afectar. Pues me falta uno de chatarra. Uno de chatarra y uno de... De emblemas. A ver. ¿Dónde nos lo hemos, dónde nos lo hemos podido dejar? Me da la sensación que no, no, nos lo hemos dejado, en este caso yo, vosotros no, obviamente, al principio del todo. No, mira, la chatarra está aquí. Que por algún motivo no la había visto. ¿Y el emblema dónde me lo he dejado? Tiene que ser de estos que tengas que disparar seguramente. Y si es de los de disparar, tiene que haber munición cerca. La pregunta es, ¿dónde me he dejado la munición? Me va a tocar... Me va, me va a tocar re, eh, repasármelo todo. Sufres un poco de letargo de memoria. Sí. Pero decir, sí, no... Tampoco acabas de descubrir América. Sufro bastante de... Sobre todo de falta de... De falta de atención, sobre todo. Últimamente muchísimo. Y el sentido de la orientación lo tengo en la punta del pie. Vamos a pegar una botecilla, a ver. Me faltaba solo el emblema. Vale.
que hemos llegado a subir, sí, ¿verdad? Este hay que ser de los que están escondidos y tienes que buscarlos por el ángulo de... Mira, joder, macho, si es un puto toro me come. Había mucha gasolina aquí. Tenía que haberme dado cuenta en que había mucha gasolina en esta zona. Bueno, pues finiquitado el siguiente campamento. La artritis, ay, espérate, ay. Ya está. Bueno, en principio podemos hacer ya el segundo proyecto de la chatarra, lo cual está muy bien. Vale, el coche tenemos allí. Vale, ¿qué me falta de campamentos? Por aquí nada. A ver, tenemos chatarra. Piezas de equipo de chatarra. Aquí podemos venir. Kratos, ¿por qué te subes ahí arriba? ¿Por qué te subes ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy. Se me ha oído de tengo hambre. Chatarra, chatarra. Equipo de limpieza. Vale, vamos a hacer, creo. Es que estos de chatarra no los voy ni, ni a buscar ya. Porque esto te da porquería. Pero estos que tienen cositas, sí. Vamos a hacer este, este, este de aquí, este de aquí y haremos los, los campos de minas. Ya tendremos la primera zona completa. No al 100% porque ya veo tontería hacerlo al 100%. Porque además creo que eso no influía en ningún logro, el hacerte todos los puntos de, de extracción. Si quitaba puntos de glifa, de glifa, ¿por qué digo de glifa? De grifa. Sí que, te, sí que te dan puntos de grifa el, el limpiar campamentos al 100%, pero creo que el mapa no. ¿Dónde está la entrada? ¿Es el barco? Sí. Mola porque todo esto antes era mar, ¿eh? O sea, quiero decir... Está muy en la mierda la tierra. Porque estamos literalmente por encima del mar. Chatarra. Y aquí está la pieza. Vale, pues, equipo de limpieza, uno de tres, perfecto. ¿Qué, qué, está, ¿Qué está tramando en esa cabecita blanca que tiene? ¿Qué estás tramando? ¿Bicho? Kratos, ¿qué estás tramando? Por ahí no te metas, ¿eh? ¿Cómo un barco puede ser tan grande? O Esa pregunta me parece un poco... O sea, yo no sé si has llegado a ver... Tiene... 
que iba a decir cruceros, pero este barco... O sea, hay, hay yates bastante más grandes que ese barco. Y es un yate. Vale, listo. El convoy no lo vamos a hacer. A no ser que lo tengamos muy claro. ¿Esto es espantapájaros? Sí. Ahí está. El convoy de la putada es que si tú le das... O sea, si tú, si tú le das al convoy... Si tú le das al convoy y el convoy se escapa, creo que se restablecen los... Se restablecen los... Los coches, ¿verdad? De seguridad. Oh, a tu puta casa. ¡Hasta luego! ¡Francisco! Virgen Santa. Vale, ¿qué equipo de chatarra. Esto es un coche, creo. Así que vamos a poner. Creo que es lo que voy a hacer, ¿eh? El tema de... Para, para ver si no me atosigo con el juego y consigo pasármelo de una puta vez. Vamos a hacer las cosas tranquilas. Viene aquí a atacarme, por favor. Deja, dejándome por limpiar las zonas estas que solo hay chatarra. Hostia, pues creo que se ha dado lío, eh. Hola, MK Lodbrock. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo conoces el canal? ¿Quién te ha enviado aquí? Ayer íbamos a jugar a Fallout 4, pero vino alguien a decirme que Fallout 4 era muy bueno y al final no jugamos porque no me gusta jugar. Ya lo sé, joder. De la coña. Pobrecito. Pero es muy cortico de mente. No son horas ni días para hablar. Solo con Boy, ¿no? Mira, está algo del, del, del New Vegas. Eh, te voy a decir algo, Lucian. Lo he instalado esta mañana. El New Vegas no me arranca el juego. Por algún motivo que no entiendo, en este PC el New Vegas no me arranca. Será tema de compatibilidad seguramente. Algún tipo de compatibilidad o algo. Que haciendo un par de cosillas. Haciendo un par de cosillas. Sí, de Steam, de Steam. Seguramente haciendo un par de cosillas se arregla, pero no, no me apetecía buscar nada. Pero vamos, estuve mirando el... No, 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 antes. O sea, el, el juego base no me arranca. Y ese es el problema, que estima hay algunos juegos viejos que no... Si no se actualiza la, la compañía, ellos... Como que le suda un poco los cojones. Que yo creo que ya me daba problemas en el otro ordenador. Y no sé si tenía que ejecutarlo. No lo he probado, ¿eh? Pero igual tengo que ejecutarlo en modo ventana o algo así. Bueno, pues esto en principio ya está. Vamos a buscar las minas. Sí, es, es, es una putada que no tenga los mods porque 
Fallout 4 en consola sí que tienes prácticamente... O sea, tienes los mods automáticos. La pestañita de mods. Vale, vamos a ir a por el buggy. Vamos a ir a por el buggy y a pillar minas. Pero no sé, tío. Hay muchos juegos de Steam. Chrono Cross, por ejemplo, que me lo compré, el remaster. Me dice que no tengo suficiente memoria de vídeo. Pero va a repetir, para que la gente no lo sepa, con una 3070 Ti. Me dice que no tengo suficiente VRAM, memoria de vídeo. O sea, es increíble. Vale. Vamos a tirar de viajes rápidos ya. No, pero yo creo que el tema de Fallout New Vegas... O sea, el viaje rápido no me lo hace con el... Tengo que ir con el buggy personalmente. No me acordaba de esto. Por eso creo que... No sé si lo ejecutaba primero como administrador. Luego me metí en la carpeta y... No sé qué cojones hacía. O sea, que realmente no era muy difícil, pero es que me da pereza. No lo voy a negar, me da pereza. A ver, ¿cuál está más cerca? Esa, pues esta primero. ¡Nos vamos, perro! Dice Mad Max. Bueno, el señor Max, que es muy mat. Molaría que se llamara Sad Max. En plan, todo triste. Bueno, el buggy. Bueno el buggy. Y yo creo que lo, lo ejecuté en modo ventana, porque en modo pantalla completa no me funcionaba el New Vegas. Que de hecho para capturarlo, para hacer la serie y los directos, las pasé putísimas, pero putísimas. Porque no me capturaba la ventana, tenía que hacer captura de monitor, ir cerrando la ventana. O sea, ir cerrando la, cap la captura del monitor. Para que no se vieran los bordes. Fue un puto jaleo hacer el... Que luego me lo pasé como un puto enano. ¿vale? O sea, el, el juego... El juego me lo pasé como si fuera... Vamos. Vale. Está arriba. Vamos a ver cómo funcionaba esto de, la, esto de las minas. Creo que el perro las detectaba. Cuando iba cerquita y tú podías bajar. A desactivarlas. Puede ser. La tenemos que ir despacito, ¿eh? Para acá. El Assassin's Creed 4, el Black Flag. Kratos Por el amor de Dios Tienes el 4 Unity y los he tocado. El Unity es un puto juegazo. El 4 me gustó mucho, pero es que a mí los parcos me aburren. O sea, a mí el tema de los parcos me gustó en el 3, pero el 4 ya dije, mira, tío, o sea, no. Todo el puto juego está, estaba basado en barcos, básicamente. Pero el Unity es un puto juegazo. Yo te lo recomiendo al 100%. Se ven un poco las minas. Creo que aparecen cuando tú las descubres. Creo, ¿eh? No lo sé. Pero puede ser que tengas razón. Ojo. Y de hecho el Syndicate... 
También me parece un juego que yo en su día... No, la, las minas aparecen cuando te acercas. Tú las minas no las ves. A mí no me las pegas. El Syndicate, el, el, la primera vez que lo jugué, lo critiqué un montón. Y después de jugar a Origins... Me puse a jugar al Syndicate y dije, pues lo mismo el Syndicate es mucho mejor juego de lo que yo me pensaba. Porque muchas de las mecánicas que, tú te, que yo creía nuevas en el, en el Origins aparecieron en el Syndicate. Y el tema de tener dos opciones para hacer las misiones en sigilo con la chica, con... Eran Fry y quién era la otra, un segundo. A ver. Evi Fry y la otra era... Jacob Eran Jacob y... Evi Fry Mira, chaval Te voy a decir una cosa Tonterías al papi y las justas, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? Tonterías al papi las justas. A la rea. Sigamos a por las minas. Tengo que mirar las mejoras del francotirador porque estoy pensando ahora que creo que la mejor manera para acabar con el convoy... Era pegándole con el francotirador al conductor Directamente y ya está, se acababa el convoy Kratos, no es, no es necesario No es necesario llegar aquí y ponerte a jugar con la gata De manera agresiva ¿Vale? Como si me hiciera caso igual Me flipa tanto la tontería esta. Por cierto, más de una vez he muerto, ¿eh? En plan, acercándote poco a poco. Marcos, Mar ¿quién es Marcos? Mi gato no es Marcos, mi gato es Kratos. Y no está en temporada de, apare de apareamiento porque está sin huevecillos, pobre. Tuve que cortar los huevecillos porque por... Hostia, casi la chafo. Porque por estrés casi se me muere. Porque estaba con dos gatas castradas y eso era pelea a diario. Kratos, maldito auto, autotraductor. Sí, sí, sí. Madre mía, como estoy yo también. Será autocorrector. Pero sí, Kratos no, no está, no, no está en, en celo porque está castrado. Y está, estaba en riesgo de morir, ¿eh? El gato. De morir o de matar. Lo que pasa es que es un gato que es súper juguetón y la otra es una puta orsa que no le gusta jugar con nada. Y en cuanto tira a jugar, la otra se enfada y se lían a hostias. Pues yo creo que esto ya lo tengo bien. Me faltaría el convoy que no lo vamos a hacer. A ver, ¿qué me faltaba? Chatarra. Eso está. Chata... Eh, reliquia. Esta. Vamos a coger el otro coche por si acaso. Si hacemos un viaje rápido aquí. Me aparece con el otro coche. Sí, perfecto. Podríamos ir a, a ver a la tita Grifa. A que nos suba el nivel. No son pesados, la Virgen Santa. Tú 
Tu puta casa, hombre. Tu puta... Tu puta casa. Tu puta casa, hombre. Ahora huyes, cabrón. Ahora huyes. Bueno, aquí no creo que se metan a dar mucho por culo. Así que vamos a buscar la reliquia. ¡Qué tontos son! Buenas tardes. Tú a tu faena, ¿eh, compañero? Que ya, ya me encargo yo de buscar esto. Tú a tu faena. Vale, venga. Mantenemos. Tío, ya te dije que consiguiera una maldita arma la semana pasada. Ahora solo te queda esto. No dispararía ni un pedo con una de estas trampas mortales rusas. ¡Estúpido! Maravilloso. A ver. Que, que vengas a tocarme los cojones a un contenedor. Este por lo menos ha esperado fuera a que salga. Que ya salgo. Bueno, pues tenemos dos coches para elegir. Este ya lo tenemos. Y este creo que no. Es igual. No vamos a coger coches. Mete hostias como panes, con la mano abierta y cerrada. De hecho, muchas veces tengo la sensación de que da hostias con la mano abierta. Porque el ruido que hace no es normal. O sea, se, se escucha como un tremendo placa placa que dices, estás con la mano abierta seguro. ¿Eh? ¿Munición? ¿Por qué munición y no chatarra? Ay, coño, espérate. Está aquí. No sé si podremos abrirla con el, con el gancho actual, ¿eh? Qué pesadilla de, de, de gente de verdad. No hacía falta. A la chum, arregla el coche. Que voy a coger la chatarra. Esto lo sabíais vosotros que podéis comer ratas y lagartijas en este juego. Además, las comes crudas, súper sano todo. Súper sano todo. Oiga. Aquí hemos venido y no hemos pillado la chatarra Porque soy imbécil Que a ver, obviamente No voy a limpiar todo al 100% Pero joder, si pasas por una mierda De estas y no coges lo que te falta Me parece súper absurdo Y mientras el copita, pues... No, hombre, no la gente que se crea que el COVID viene por un murciélago Creo que está un poquito equivocada Creo que está un poquito equivocada Insisto, creo, es una opinión personal. Pues aquí me he dejado chatarra. En algún lugar. Aquí arriba. Es 
que una cosa es que no vaya a buscar otra cosa es que vaya y no lo, no lo busque que es diferente vale. pues aquí sí aquí me faltaría el convoy que no lo vamos a hacer obviamente Sí, al final lo vamos a hacer todo. Soy, sub, soy subnormal. O sea, te, tengo menos palabras que un puto político. De verdad. Tengo menos palabras que un político. Está aquel de ahí arriba. Que no sé cómo cojones se coge. Maravilloso de ascenso, compañero. A tu puta casa. Pesado, que eres un pesado. Muy bien, Moy, que vaya bien. Y si, si esta tarde te apetece, ya sabes, vamos a estar en directo jugando a Mad Max hasta que los ojos me sangren. ¿Se podía atropellar? O sea, atropellar gente era un logro en el juego. Ay, que... De verdad, Isis, tú también, me faltabas ahora. Yo creo que a ese le partió la crisma por lo menos, ¿eh? Por lo menos la crisma le partió al señor. A ver. Tres de chatarra tenemos por aquí. Una. No sé qué comer hoy. Tengo... Es que tengo cosas congeladas, tengo lentejas congeladas, pero no las he sacado. No sé qué comer. No sé qué comer. Patatas fritas con huevo tiene buena pinta, ¿verdad? Lentejas tengo congeladas. Los movimientos donde esté el enemigo a romper las leyes del suelo invisible. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué clase de ley de la termodinámica me acabas de decir? Las leyes del suelo invisible. Kratos, te estoy viendo, ¿eh? Es que es, es cabezón. Es que es cabezón. Es el puto Kratos y ya está. Es que la manera de reventar el convoy ahora mismo es con el francotirador. Pero tienes que tener una posición muy buena. Y tener muy buena puntería. Lo primero no lo descarto, lo segundo soy yo, o sea, puntería cero. Aquí es la que me faltaba. Voy a hacer un último intento a esta. ¿Qué cojones no podía subir antes? A ver, ¿por qué cojones no podía subir antes ahí arriba?
Ah, que los enemigos reaparecen. <risa> Mate, una piedra no ha llegado. Has hecho el ridículo, niño tonto. Que lo sepas. Que lo sepas. Hostia. Que le da el botón antes de hora. ¿Voy se destruye con las minas? No lo sé, no lo he probado nunca. Ojo, somos enemigos salvajes nivel 7 ya, eh. ¿Cómo cojones se sube allá arriba? Es que yo, yo estoy convencido que la chatarra está allá arriba. Pero convencido. Lo que no sé es cómo subir. Uno de chatarra, vete a la mierda, juego. Que a ver, que es un juego posapocalíptico, quiero decir. Bonito sería que rebuscaras y te dieran 300.000. Si la chatarra está abajo, podría mirarlo, pero. Abajo no hay campamento. Es el que hemos hecho antes. Es que yo creo que tiene que haber alguna manera de subir aquí arriba. Tiene que haber alguna manera de subir aquí arriba. Sí, cariño, no te pongas ahí que te puedo chafar. Para que también puede ser que la chatarra no esté ahí arriba, pero es que me extraña que esté eso. Que es como una especie de tumba. Y no pueda subir. Y ahí abajo no puede estar la chatarra ni de broma. Es que tiene que estar ahí arriba. Además, creo que desde aquí se ve cómo brilla. Mírala cómo brilla. Ahí está. Eso es la chatarra. O sea, se tiene que poder subir. Eso es la chatarra. ¿Tienen artritis con los saltos? Entonces, por ese lado, pues le pesan los huevazos que tiene. Porque este es el señor Mad Max. Y Mad Max tiene los huevazos que no tiene nadie. Pues va a ser mi objetivo antes de cerrar el directo, ¿eh? El conseguir esa mierda de chatarra. O sea, tiene que haber algún sitio por el cual se pueda subir. Porque hasta aquí llegamos todos. O sea, hasta aquí todo correcto, ¿vale? El problema es cuando llegas aquí. ¿Os imagináis que hay un botón para saltar? 
lo imagináis. Voy a saltar por la ventana, ahora vengo. ¿Que hay un botón para saltar en el juego? Hay un botón para saltar en el juego. O sea, hay un puto botón para saltar en el juego y creo que nadie me lo ha dicho. ¿No lo sabías? No. A ver, en algún momento... En algún momento lo tuve que saber. Porque yo me limpié todas las zonas al 100%, pero no me sonaba. Eres una gata muy negra, que lo sepas. Da gracias, de que... De ser tan imbécil. Es que, es que soy demasiado imbécil, o sea... Que hay un botón para saltar en el juego. Es que no me lo creo, de verdad. Bueno, ahora sí que está todo limpio. Virgen Santa. ¡Ay, señor! Vamos a descubrir la zona esta, va. Okay. Es que si no, ya, mira, yo ya... Tú le has dicho es el dicho ese que dice, no, si yo ya... Pues eso. O sea, que hay un puto botón para saltar en el juego. A ver, también soy un poco gilipollas, ¿vale? Podría haber hecho perfectamente esto. ¿Vale? Podría haber hecho esto y haber dicho... A ver... ¡Ah, coño! Tiene un botón para saltar. Qué tonto soy. De verdad, tontísimo. Pero tontísimo de la muerte. La Virgen. Ay, señor. Bueno, es hora de ir a comer, ¿no creéis? Gentucilla. Parece bien que paremos a comer. Eh, Grifa me tengo que desviar demasiado, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a hacer la tala ya Los altos sí que son muy Sí que son muy altos No des uno y te vayas al espacio A lo que sí Carrera mortal, hasta luego. No la vamos a hacer. Ah, coño, no, no la veía, está ahí arriba. Sí, sí, francotiradores, lo sé, lo sé. No sufras, compañero. Ya irán cayendo uno a uno. Tú no sufras que prisa no tenemos por, por acabar con todo el puto páramo. Es que hay un botón de saltar. Es que hay un puto botón de saltar. La Virgen Santa. Yo siempre hago coñas de... Pero es que... Pensaba que yo, sal, yo salí del espermatocito más preparado de todos, ¿eh? O sea... Eh, qué bien, podemos comer cadáver. Ah, no, gusanos. También son sanos. Los gusanos son sanos. Gusano. Su propia palabra lo dice. Gusano. Gu de bueno en inglés. Y sano de sano. A tu puta casa. Ya lo dice la propia palabra. Gusano. Vamos a soltar la, la escalera. 
Chatarra por aquí. Chatarra por aquí. Sí, si pudiera buscar un sitio donde reventar al conductor del convoy, lo haríamos. Pero es que no hay manera. Esta es la de gasolina. Te hacía falta gasolina, ¿verdad? Bueno, igual todavía no me hace falta la gasolina en este juego. O sea, en estos... En estos... En estas atalayas. Cría cuervos y te quitarán la chatarra. Eh, Nathan Drake, tranquilízate. Pues si hemos estado ahí, juego. Acab acabamos de estar aquí, juego. No me lo habías activado todavía. ¿Se le podrá reventar las ruedas al convoy? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, este es el segundo puzzle que te hacen para... Para las atalayas. El tercero ya es busca gasolina. Lo que tienes que buscarte una buena zona para ir con la francotiradora a reventarlo. Y luego con los convoys que se hacían, se llevaban al... Es que no me acuerdo. Recuerdo que había que como que quitarles el blindaje con un gancho, le vas quitando piezas al coche y luego podías tirar al conductor. A ver. Lanzabombas, francotirador, campamento. Mierda, no tiene que haber salido de aquí. Campamento de perro supremo. Que me va a comer los huevos como un racimo de uvas. Mira, puente de San Francisco. El típico puente de San Francisco de Australia. A ver, doy por hecho que pese a todo, esto es Norteamérica. O sea, esto es, sí, esto es Norteamérica, ¿no? Cinco espantapájaros, tenemos tres, un convoy y un campo de minas. Vale. Vale, tenemos espantapájaros. Ahora en cuanto descubra todo esto, paro el directo. Me voy a comer, le doy a comer a los gatetes. Le doy de comer a los gatetes Y luego en un ratejo vuelvo a hacer directo No sé si me he dejado algo más o no Creo que no me dejó nada Por marcar Ahí está la, la misión secundaria pero creo que ya está, ¿no? A ver. Tenemos dos campamentos marcados. Cinco espantapájaros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un francotirador, el convoy y el campo de minas. Ya está. Pues ya está. Pues aquí lo vamos a dejar. En cuanto baje del globo a la velocidad de la luz. Qué monos, Mad Max, míralo. Míralo, míralo. Afeítate, guarro. Hister, eres un hister. 
Vale, vamos a hacer un, un, un rauto guardado. Una y cuarto, una y cuarto, nos vale. Ah, joder, que no lo veía. Pues ahora, lo dicho, esta tarde, si os apetece, seguiremos con el Mad Max. Y si no os apetece, seguiré con el Mad Max yo solo. Salir del juego. ¡Hala! Apañado. Que sean ustedes muy felices. Que aproveche a todos. Me voy a comer patatas fritas con huevo. ¡Hala! Hasta luego.